வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்தத்தாமே நமக்கு ஆசீர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்ம இருக்கிற இடங்கள்ல நம்ம எல்லாரும் தலை வணங்கி நம்ம ஜெபிப்போமா இப்பொழுதும் நம்மள ஜெபத்துல நடத்த நம்மளோடு கூட ஜூம்ல சந்தோஷ் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க சந்தோஷ் பிலீடர்ஸ் இன் பேர் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அப்பா இந்த மாலை நேர ஜெபலி கொடுத்ததுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா அப்பா தொடர்ந்து இந்த மீட்டிங்ல வந்து எந்த ஒரு விஷயம் இல்லாம நாங்க கலந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா அப்பா இந்த மீட்டிங் மூலியமா வந்து அநேக மிஷினரிங்களை பத்தி நாங்க தெரிஞ்சிக்க உதவி செய்யுங்கப்பா எங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்ஸுங்களை டவுட்ஸ் வந்து நான் இதுல கிளியர் பண்ணிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா இந்த தொடர்ந்து இந்த மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணி தர அங்கிளுக்கும் ஆண்டிக்கும் வந்து நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா அவங்களுக்கு இன்னும் கிருபையை கொடுத்து இன்னும் நிறைய மீட்டிங்ல வந்து அவங்களுக்கு நடத்துறதுக்காக உதவி செய்யுங்கப்பா அப்பா இந்த மீட்டிங் மூலியமா பாஸ்டர்ஸ் பத்தி மிஷினரிஸ பத்தி நாங்க தெரிஞ்சு கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அப்பா உங்களை பத்தி நாங்க நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க எங்களுக்கு நிறைய கிருபை கொடுங்கப்பா இந்த மீட்டிங் இந்த மீட்டிங் இடையில இந்த இன்டர்நெட் இஷ்யூ வந்து எதுவுமே இல்லாம நடத்தி கொடுங்கப்பா இந்த ரெக்கார்டிங்ல எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்லாம நடத்தி கொடுங்க அப்பா எல்லாவற்றையும் உங்க கருத்துல ஒப்படைக்கிறோம் அப்பா எல்லாவற்றையும் பொறுப்பேடு நடத்துங்க ஏசியும் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமை அமேன் 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 தேங்க்யூ சந்தோஷ் இப்பொழுதும் நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஆராதிக்கிற ஒரு நேரம் இருக்கிற இடங்கள்ல விடுதலையோடு கூட நம்ம கத்துற நம்ம ஆராதிப்போம் இப்பொழுதும் நம்மள ஆராதனை நடத்துறதுக்கு இன்னைக்கு சாம்ராஜ் அவங்களுடைய ரிதமோட வந்திருக்கிறாங்க சோ ஓவர் டு சாம்ராஜ் Nimmadi, nimmadi, Nishtare hum teru vajam avande, Nimmadi, nimmadi, Arva moodane vadi tuttipe, Anandam, anandam, Arva moodane vadi tuttipe, அடைக்கலமேதிசயமேதனை நீனைத்துமே பூந்துரையா நல்லவரே நன்மை செய்தவரே நன்றி நன்றியையா நல்லவரே நன்மை செய்தவரே நன்றி நன்றியையா நல்லவரே நேசருடைய பாதத்துல அமர்ந்திருக்கிறத தவிர்த்து நமக்கு வேற பெரிய பாக்கியம் இந்த உலகத்துல வேற ஒன்றுமே இல்ல ஆமீன் சோ இந்த நாளிலேயும் நம்மளோடு கூட தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிற ஊழியக்காரர் யார் அப்படின்னு உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த போறேன் ஆஹ் பாஸ்டர் ஐசக் புஷோ தமிழ் சியோன் ஆசிர்வாத ஜப வீடு 
தலைமை போதகர் அவங்க நம்மளோடு கூட இன்னைக்கு தன்னுடைய அனுபவ சாட்சியோட இணைஞ்சிருக்கிறாங்க நீங்க இன்னைக்கு வந்திருக்கிறத எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் உங்களுடைய சாட்சிகளை கேட்க நாங்க எல்லாம் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கோம் பாஸ்டர் உண்மையாக நான் தான் பாஸ்டர் ஐயாக்கும் அம்மாக்கும் உங்களுக்கும் சபையாருக்கும் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா நேற்றுக்கு சகோதர வினோத் அவங்க சொன்னதுல இருந்தே அவர்கிட்டயே நான் சொன்னது நான் இதுக்கு நான் எல்லாம் ஞாபகம் விட்டேன் உண்மையாக இப்போ நினைக்கும் போது அந்த கண்ணீர் தான் எனக்கு வருது என்னையும் இந்த நிலைக்கு நான் சாட்சியில் நான் சொல்லிட்டேன் மொழிசும் <laughs> காஜல் பல்ஜ அதாவது வளையல் காரண ஆயிடு என்ற அந்த இனத்தில் பிறந்தவன் நான் பிறந்தது வந்து மின்ட்டு பகுதியில் சென்னை மின்ட்டு பகுதியில் தான் நான் பிறந்து வளர்ந்து அப்பா ஊர் வந்து ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் ஆனால் நாங்கள் நான் பிறந்தது எல்லாமே தங்கசாலி என்று சொல்லப்படுகிற அந்த மின்ட்டு பகுதியில் தான் நான் படிப்பு ஒன்றும் அப்படி ஒன்றும் இல்லை நான் படித்த ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மின்ட்டில் வந்து நம்ம செவன் வயசு என்ற ஒரு பகுதியில் ஒரு சினிமா தேட்டர் முருகன் தேட்டர்னு ஒரு தேட்டர் இருக்கு அது அவங்களுடைய அவங்க ஒரு ஸ்கூலில் நடத்திட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட்டுடைய உதவி கொண்டு ஒரு ஐந்து ஆசிரியர்கள் கொண்டு ஒரு எட்டாவது வகுப்பு இருக்க இருக்கிற ஒரு ஸ்கூல் அதில் அது ஸ்கூலுன்னு எதுவும் சொல்ல முடியாது அது ஒரு ஏதோ ஒரு கடமைக்காக ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி நடக்கும் அதில் நான் படித்தேன் அதில் பாலாஜின்ற ஒரு பையன் நல்லா படிப்பான் மற்றவங்க அவன் எக்ஸாம்னு சொன்னால் அவன் எழுதுவான் அவன் பக்கத்தில் உட்காந்து நாங்கள் அவனை பார்த்து அப்படியே எழுதி பேர் படிப்போம் அதை டீச்சர்ஸும் ஆதாரம் பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க ஏன்னா என்ன எதுன்னு கேட்கணும் எந்த இதாக கண்டிப்பாக ஒன்றும் பார்க்க டீச்சர் வருவாங்க ஏதோ ஒன்று சொல்லிவிட்டு அவங்க பாட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்கிறது தூங்குறது இப்படி தான் இருப்பாங்க நாங்கள் பாட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறது இதுதான் இப்படி அங்கே பட்ட ஒரு ஹிஸ்ட்ரி நம்ம பரீட்சை எதுவும் நாங்கள் பார்த்து எழுதிட்டு பேப்பர் கொடுப்போம் இப்படியே அது எட்டாவது வந்துட்டோம் ஆனாலும் நான் ஸ்கூலில் இருந்தவர்களே நான் எனக்கு படிக்கவே தெரியாது ஆனால் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு மனமகிழ் மன்றம் என்று சொல்லி ஒரு மன்றம் அது ஒரு இது அது பார்த்தீங்கன்னா அது சுயமரியாதை இயக்கத்தை சார்ந்த ஒரு மணமகன் மன்றம் அதில் வந்து இலவச இது ஈவினிங் இது டியூஷன் நடத்தும் அதில் நான் போக ஆரம்பித்தேன் போனப்போ அதில் ஒரு கண்டிப்பு என்ற ஒரு வாத்தியார் அவர் தான் அதனுடைய அன்றைக்கு செ செக்ரட்டரியாக இருந்தவர் அவர் தான் வந்து என்னை கூப்பிட்டு எழுத்து கூட்டி படிக்க வச்சார் எழுத்து கூட்டி படிக்க கற்றுக் கொடுத்தவர் அவர் தான் நான் ஸ்கூல்லலாம் கற்றுக்கல அவர் தான் எனக்கு அது வந்து எழுத்து கூட்டி கற்றுக் கொடு ஆசிரியர்கள் அதுக்கப்புறம் தமிழை தரவா படிக்க ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்தார் மற்றபடி எனக்கு மற்ற எந்த லாங்குவேஜும் இங்கிலீஷோ ஏதோ சும்மா இந்த பேச்சு வழக்கெல்லாம் அப்பப்போ எல்லாரும் பேசும்போது ஏதோ ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு வந்து கூட அதுதான் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு இங்கிலீஷோ மற்ற எந்த மொழியும் எனக்கு தெரியாது என்னுடைய தாய்மொழி தெலுங்கு எனக்கு தெரியாது தாய்மொழி தெலுங்கு அப்ப சிறு வயதுல என்ன உங்களுடைய கனவுகள் என்னவா இருந்தது நீங்க என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க கனவும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா கனவு கொடுத்து வளர்க்கிற அளவுக்கு அது என் பேரண்ட்ஸ சொல்லலாமான்னு தெரியல அவர்கள் எங்க அப்பா வந்து அவரு வந்து அவர் செக்பிங் ஆப்ரேஷன்ல ஒரு சூப்பர்வைசரா இருந்தவர் அவரு அவரு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ரொம்ப அதிகமா சூடா தலையில தண்ணி ஊத்துனா அவருக்கு பிக்ஸ் வந்துடும் எங்க அப்பா அதனால டாக்டருங்க என்ன ஆலோசனை கொடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சோண்டு பிராந்தி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பாவுக்கு ஆலோசனை கொடுத்தாங்க இது அப்போ வந்து இது மாதிரி ஆகாது அப்போ மருந்துக்காக பிராந்தி எடுக்கிறதுக்காக எங்கள் அப்பாவுக்கு ஆலோசனை கொடுத்தாங்க அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நாலு அடுவில் அதுக்கு அடிமையிட்டேன் குடிக்க அடிமையிட்டேன் எங்கள் அப்பா எப்பவுமே அவர் அது குடிக்கிறார் எங்கள் அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 
அதிகமா ஒரு சினிமா எந்த ஒரு படம் வந்தாலும் ஏன்னா நாங்க இருந்த பக்கத்துலயே கிரௌண்ட் தேட்டர் கிருஷ்ணா தேட்டர் இதெல்லாம் ரொம்ப பக்கத்துல ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல போயிடலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துல அந்த தேட்டர் போடலாம் அவ்வளவு பக்கத்துல நாங்க எங்களை சுற்றிலும் தேட்டர் அஞ்சு பக்கம் பிராட்வே பிராபாத்து முருகன் இப்படி பத்மநாபாத் சுத்தி தேட்டர் தான் அதனால எந்த படம் வந்தாலும் முதல் ஷோ போய் பார்க்கணும் இப்படி அவங்க இது பண்ணிட்டு அப்படி அதனால எங்களுக்கு எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கனவு எல்லாம் வந்து இப்படி ஆகணும் அப்படி ஆகணும்லாம் சொல்லி தான் எங்களை ஏதோ நாங்கள் அப்படியோ பண்ணணும் அதனால ஒரு படிப்புலையும் எந்த விதமான ஒரு இதுவும் கிடையாது மீண்டும்பொழுது <laughs> 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 ஸ்கூல் நைன்த்து ஃபைல் நைன்த்து ஃபைல் அதோட நான் படிப்பை விட்டுட்டேன் வேற ஒரு கார்பரேஷன் ஸ்கூலில் சேர்ந்தேன் நைன்த்து ஃபெயில் ஆகிட்டேன் ஆனால் வீட்டுக்கு என்னென்னா நான் ஸ்கூலுக்கு போகிற மாதிரி டெய்லியும் சாப்பாடெலாம் எடுத்துக்கிட்டு புக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் வந்துட்டு அங்கே ஒரு மின்ட்டாக சைக்கிள் ஷாப் இருக்கும் நான் அங்கே வச்சுட்டு நான் இப்படி இருந்து சாயங்காலம் ட்ரெயின் ஏறி மீண்டும் வீட்டுக்கு போகிறது இப்படியாக ஒரு ஒரு வருஷம் நானும் டென்த்து படிச்சுட்டு இருக்கேன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் வீட்டில் ஆனால் நான் அது நான் வந்து இப்படி தான் போயிட்டு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் அப்படி இருக்கும்போது சரி அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் நின்றுட்டு ராயப்பேட்டால ஒரு பேக்கிங் கம்பெனி இந்த பேக்கிங் அண்ட் மூவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த பேக்கிங் பண்ணிட்டு எல்லாம் வந்து கப்பல் ஷிப் கப்பலில் நம்ம ஃப்ளைட்லலாம் இங்கேருந்து வெளிநாட்டுக்கு போகிறவங்கலாம் ஷிப் பண்ணி நான் வேலைக்கு போய் சேர்ந்தேன் எங்கள் உறவு வரமாதிரி மாக அங்கே இருந்தாங்க அதனால் அங்கே போனேன் அங்க போன பிற்பாடு அங்க இருந்த நண்பர்கள் மூலியமாக கெட்ட படத்தெல்லாம் அவங்களோட சேர்ந்ததுனால இந்த பிடிக்கெல்லாம் கத்துக்கிட்ட ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லாரும் சிகரெட் பிடிச்சிருக்கோம் நாங்கள் தனியா சிகரெட் எல்லாம் வாங்கிட்டு எங்க வீட்டு மாடியிலே கொடுக்கும் ஒரு வாட்டி என் தங்கச்சி கூட பார்த்துட்டு சிகரெட் பிடிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்போ ஏன்னா எங்க பார்த்தாலும் வத்தி குச்சி இருந்தது அதுதான் முதல்ல சிகரெட் கத்துக்கினா அப்புறம் அந்த அவங்களோட சேர்ந்து சாராயம் கொடுக்கறது இப்படியாப்பட்ட காரியங்கள் சில நேரத்தில் இந்த கஞ்சா புகைங்கிறது இப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விதமான இந்த பழக்கத்திற்கும் நான் அடிமையாகிட்டு இருந்தேன் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு இருக்குமா பதினாறு பதினஞ்சுல இருந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு பதினாறுல எல்லாம் நான் குடிக்க வந்துட்டேன் பதினஞ்சுல சிகரெட் குடிக்கிறேன்னா பதினாறுல நான் வந்து குடிக்க கத்துக்கிட்டு அப்படியே மெல்ல மெல்லமா வந்து அதுக்கப்புறமா தான் இங்க நாங்க மின்ட்ல இருக்கும்போது வெளிவாகத்துல இருக்க ஒரு நாங்க வாடகை இருந்த வீட்டுல இன்னொரு கொடுத்த நேரத்துல அவங்க பையன் வந்து வெளிவாகத்துல இருந்தான் அவங்க வந்து பூ வேலை செய்யணும் மாலை கட்டணும் ஆஹ் அவனோடு அவன் சின்ன போதுல அவங்க அப்பா வீட்டுல அங்க வந்து தங்குவான் அப்போ இருக்கும் பொழுது அவனோட பழகனா இங்க அவனை பார்த்த உடனே இவனோட எனக்கு ஒரு நட்பு கிடைச்சி கிடைச்ச உடனே இப்போ நான் மீன் போறத நிறுத்திட்டு இங்க அவங்க அந்த மாலை கரையை சுத்தி அங்க இருந்தேன் அது மூலியமாக தான் நான் வந்து இந்த பந்தல் வேலை எல்லாம் கத்துக்கிட்டேன் பந்தல் கட்டுற வேலை எல்லாம் வந்து எனக்கு மாலை கட்டுறதுக்கு நான் கத்துக்கல எனக்கு அது வருவோம் வரல என்னன்னு தெரியல அது ஆனா பந்தல் கட்டுற வேலையில ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கேன் நான் கத்துக்கிட்டேன் கத்துக்கிட்டு அப்புறம் அதே நான் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் இப்படியாக வீட்டுக்கெல்லாம் போகமா வீட்டுக்கு என்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு போவேன் போனாலும் எங்கடா இத்தனை நாள் போனான்னு கேட்கவும் மாட்டாங்க போன வந்தேன்னா சரி அவளை வந்தேன் சாப்பிடுவோம் தெரியும் நான் கா கையில காசு தான் என்ன கொடுத்துட்டு தெரியாம வந்துடுவோம் இப்படி தான் அப்படி லைஃப் போயிட்டு இருந்தேன் இப்படி இருக்கும் பொழுது என்னுடைய நாங்கள் வேலை செஞ்ச அந்த வீட்டில் அவங்க உறவு கார்பு தான் என்னுடைய மனைவி அவங்களோட வந்து அப்போ அந்த அம்மா என்ன கேட்டாங்க அவங்களோட அந்த குடும்பத்தில் அந்த குடும்பத்தில் தான் எனக்கு சாப்பாடுலாம் போடுவாங்க எல்லாம் இந்த பொண்ணு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு என்ன கேட்டாங்க நான் சொல்லிட்டேன் சரி ஏன்னா அவன் நல்லா குடிச்சுட்டு ரொம்ப தான் கேட்குறாங்க இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சரி 
சரின்னு சொல்லிட்டேன் சரின்னு சொல்லிட்ட பிற்பாடு வீட்டுக்கெல்லாம் தெரியாது எனக்கு கல்யாணம் ஆடுது வீட்டுக்கு தெரியாது நான் நேர அவங்க உறவுக்காரங்க மட்டும் பூந்தமல்லி ரீஸ்டர் ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க என் சைட்ல யாருமே கிடையாது வீட்டுக்கு <laughs> 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 அப்புறமா எனக்கு ஒரு மக பிறந்த பிற்பாடு தான் எங்க அம்மா கேள்விப்பட்டு அவங்க வந்து பார்க்க வந்தாங்க அதுக்கப்புறமா தான் குடும்பத்தோடு போக்குவரத்துமா இருந்தது அப்படிதான் வந்து நீங்க குடிக்கிறீங்க அப்படின்லாம் தெரியும் போது அந்த குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி இருந்திருக்கும் நான் குடிப்பேன் தெரியும் ஆனாலும் அவங்களும் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா முதல் பிரசவம் அதான் அந்த பங்க வேலை செஞ்சுக்கிட்டு சரியா பணம் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் கொடுக்க மாட்டேன் முதல் பிரசவம் அன்னைக்கு கிறிஸ்மஸ் விடிந்தால் கிறிஸ்மஸ் ஒரு முப்பத்தி நாலு வருஷம் ஆகுது நான் சொல்றேன் நான் அன்னைக்கு வேலைக்கு போயிட்டு குடிச்சிட்டு வீட்டில் படுத்துட்டு இருக்கேன் எங்க மாணவிக்கு திடீர்னு பிரசவம் வழி ஏற்பட்டுருச்சு ஏற்பட்ட உடனே என்ன எழுப்பி இந்த மாதிரி எனக்கு இடுப்பொழி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே நாங்கள் பாக்கெட்ல பாக்குறோம் எதுவும் காசு இல்லை எதுவும் அவங்கள மருத்துவமனையில ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டம் போய் சேர்க்கிற அளவுக்கு எங்கிட்ட எதுவும் ஒரு ஆட்டோக்கோ எதுக்கோ காசு எனக்கு அப்போது நாங்க வீடு இருந்த வீட்டுல வந்து அந்த மேரி அம்மான்னு சொல்லிட்டு அவங்க எந்த கோஷ சாதிக்கு போயிட்டு கொண்டிருந்தேன் குடும்பம் அவங்கள எழுப்பி சொன்னேன் சரிப்பா இங்க ஒரு பாட்டி அம்மா இருக்காங்க அவங்க நல்லா பிரசவம் பார்ப்பாங்க இங்க இருக்கிறவங்களா நிறைய யாரும் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் போறது இல்லை அவங்க எல்லாம் பிரசவம் பார்ப்பாங்க அதனால எவ்வளவு பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள போயிட்டு அவங்க அழைச்சிட்டு வந்தாங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு சகோதரிகள் பக்கத்துல இருந்து வந்துட்டாங்க வந்து பிரசவத்துக்காக அப்படியே கொஞ்சம் வீட்டிலேயே நடமா கொஞ்சம் வழி இதாயிட்டு இருக்குது சீக்கிரம் ஆயிடும் அப்படின்னு சொன்னோம் நானும் நான் வீட்டுக்கு கொடுக்கறதே செலவுக்கு ரொம்ப கம்மி அதுல அவங்க நான் கொடுத்ததுல ஒரு நாற்பது ரூபாய் அவங்க மிச்சம் பிடிச்சி வச்சிருந்திருக்காங்க அவங்களுடைய புடவை முந்தானி எல்லாம் பிடிச்சி வச்சிருந்தாங்க அதை எடுத்து என்கிட்ட கொடுத்து நைட்டு பன்னெண்டு ஒன்று ஒன்றுக்குள்ள இருக்கும் அந்த டைம் கொடுத்து போயிட்டு எங்களுக்கு காற்று வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நான் சரி பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சொங்கு எடுத்துக்கிட்டு அவங்க எப்பவுமே பொருட்கள் அந்த ராதா தேட்டர்னு ஒன்று இருக்கு அது முன்னாடி ஒரு டீ கடை சுல்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடை டீ கடை எப்போதும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கடை அது நாங்கள் திறந்துருக்கோம் சரி அது போகலான்னு போகிறோம் அந்த மெயின் ரோட் அந்த ஊருக்குள்ள இருந்து ஒரு கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வீட்டில் எப்போதும் சாரம் எடுத்துகிட்டு இருப்போம் அந்த வீட்டுக்கு ஒரு பாட்டி அம்மா அந்த வீட்டில் சொந்த பாட்டி அம்மா எப்போவும் தா ஒரு அந்த சின்ன குடிசி போட்டுக்கிட்டு அதில் தலைமாட்டில் ஒரு அஞ்சு லிட்ரு கேன் வச்சுக்கிட்டு ஒரு கிளாஸ் வச்சுட்டு படுத்துட்டு இருப்பாங்க எப்போ போனாலும் சரி எந்த நேரம் போனாலும் அவங்களை எழுப்புனா காசு சாராயம் கொடுப்பாங்க நான் இங்கே வந்து டீ வாங்கினேன்னு வந்தோம் பாருங்க நான் எதற்காக நான் வந்தேன்ன்றத மறந்துட்டேன் எங்கள் மனைவி அங்கே வந்து பிரசவ வேலையில் வழியில் துடிச்சிட்டு இருக்காங்க நான் அதை மறந்துட்டேன் நேராக என் இங்கே போயிட்டேன் சாராய கடையில் போயிட்டு உட்காந்து நாற்பது ரூபாய்க்கும் வாங்கி குடிச்சிட்டேன் அஞ்சு ரூபாய் கிளாஸு எட்டு கிளாஸ் குடிச்சிட்டேன் நாற்பது ரூபாய்க்கு பாருங்க ஃபுல்லா போத தலி கேறிச்சு அந்த சொம்பையை கூட அங்கேயே வச்சுட்டேன் எத்தும் போன அந்த பாத்திரத்தையும் அங்கே வச்சுட்டு தள்ளாடிக்குன்னு வீட்டுக்குள்ள வந்துருக்கேன் இப்படியே வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் பக்கத்துல தான் வந்துட்டேன் பாதி வந்த மக பறந்துட்டேன் மக பறந்துட்டு இருக்கிறேன் அப்போ அந்த குழந்தைய நான் எடுத்து கையில எடுத்து இருக்கிறேன் போட்டு ஏதோ கசிக்கணும் செஞ்சிருக்கா ஒன்னா எனக்கு தெரியல அவங்க என்கிட்ட வந்து வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது அந்த போதையிலேயே படுத்துட்டேன் படுத்துட்டு பிற்பாடு காலையில் ஒரு ஏழு மணி இருக்கும் அங்கே இருந்த சுற்று ஆட்கள்லாம் வந்துட்டாங்க என் அடிக்க வந்துட்டாங்க இந்த வயது அப்போ என்ன எனக்கு ஒரு இருபத்தி நாலு வயசு தான் 
சின்ன வயசுல எப்படியாப்பட்ட ஒரு குடிகாரனா இருக்கிறா ஒரு மனைவி வந்து இப்படி பிரசவ துடிச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்துல யாராவது குடிப்பாங்களா ஆஹ் மனைவி கூட மரம் அப்படி என்னடா அவனுக்கு குடி கேட்கறதுன்னு அடிக்க வந்துட்டாங்க எல்லாரும் ஆனால என் மனைவி தான் அதை தடுத்து இல்லை அப்படின்றது தெரியாம செஞ்சுட்டாரு அங்க ஒரு சில வருஷங்கள் இருந்தோம் தெரியும் நாங்க இது போனோம் வெளியோகமா வந்துட்டோம் நாங்க வெளியோகமா வந்துட்டோம் வெளியோகம் வந்துட்டு இருக்கும்போதுதான் மீண்டும் ஒரு நாலு வருஷம் பொறுத்து மீண்டும் ரெண்டாவது மனைவி கர்ப்பவதி ஆக அப்போ நிறை மாத கர்ப்பிணியா இருக்கிறாங்க நான் போய் ரெண்டு நாள் வீட்டுக்கு வரல ரெண்டு நாள் வேலை செஞ்சு கிட்ட நிறைய பணம் இருந்ததுனால அங்க குடிச்சிருக்காங்க குடிச்சு குடுத்து அந்த இடத்துலயே செட்டில்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ரயில்வே வில்வாத ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து கேட்டுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற ஒரு பகுதி வந்து சாராய செட்டில்மெண்ட் அந்த தெலுங்கு ஓட்டியர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு செட்டில்மெண்ட் இருக்கும் அதே போல அங்க ஒரு செட்டில்மெண்ட் இருக்கும் அந்த சாராயம் காசு ஒரு அந்த அங்கேயே குடிச்சு குடிச்சு படுத்துட்டு அப்படியே இருந்து ரெண்டு நாள் அப்படியே இருந்துட்டு அப்புறம் அப்படியே போதைக்கு தள்ளாடி வெளியாதத்துல அந்த ஒரு அஜந்தா கம்பெனி பாக்குக்கு கம்பெனி அங்கதான் வெளியாகத்துல அதுதான் எல்லா பிசம் அவங்களுக்கு ஒரு கல்யாண மண்டபம் தெரியல அது வாசல்ல வந்து போதில விழுந்துட்டு அப்புறம் விடிகால இருந்து போதைக்கு இருந்து வீட்டுக்கு போனா வீடு பூட்டிருக்கு சரி என்னன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அந்த வாசல்லையே படுத்துட்டேன் படுத்துட்டோன்னா காலையில என்னோட மனைவியுடைய அக்கா அவங்க பெரியமா பொண்ணு வந்து இந்த மாதிரி மனநன்மையை வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துருக்காங்க எட்மோட்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க போலான்ட்டு போனோம் போனா எங்க மனைவி என்ன பார்த்த உடனே ஒரே அழ ஏன்னா எங்க அவங்க மனைவியுடைய பெரியம்மா ஆஹ் அவங்க வந்து என்ன பண்ண கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்தாங்களே தெரிஞ்சு சேர்த்துட்டு வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு பூ கட்டுற வேலை நிறைய இருக்கிறதுனால கொண்டு போய் சேர்த்தாங்களே தெரிஞ்சு அவ என் மனைவிக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டிய ஒண்ணும் செய்யல சேர்த்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்துட்டான் குழந்தை பிறந்துட்டு மாற்று துணி கூட இப்ப அந்த உதர போக்கு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இப்ப அது வேற துணி மாத்த முடியாது அது கூட கிடையாது மாத்து துணி கூட கிடையாது எதுவுமே கிடையாது பக்கத்துல இருக்கவங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கிறாங்க பிரசவத்துக்காக சேர்த்து சேர்த்து சேர்க்கப்பட்டிருந்தாங்க அவங்க தான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க சரின்ட்டு நான் போன உடனே ஒரு ஆள அவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு நான் என்ன சொதத்தை கண்டேன் அவங்கள்ட்ட என்னத்தை எதிர்பார்த்தேன் இது கூட எனக்கு நான் இப்படியாப்பட்ட ஒரு ஒரு அழுவுறா எனக்கு என்ன பதில் சொல்றது ஒண்ணும் தெரியல சரி சரின்ட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு வந்தாங்க வந்து ஆனா இப்படியே அந்த குடி கண்டினியூ அது அது எப்பவுமே போற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு இப்படி இருக்கும்பொழுதுதான் என் மனைவி தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீடு வீடா வந்து அப்போ கொஞ்சம் தண்ணி கஷ்டம் தண்ணி கஷ்டம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த லாரியில கொண்டு வந்து டேங்க்ல தண்ணி ஊத்திட்டு போவாங்க அதை வந்து வீடுகளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு குடம் எடுத்து வச்சா ஒரு ரூபான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தலையில ஒரு குடம் இடுப்புல ஒரு குடம் வச்சுக்கிட்டு மூணாவது மாடிக்கெல்லாம் இங்கே போய் தண்ணி ஊற்றுவாங்க மூணாவது மாடிக்கெல்லாம் போயிட்டு தண்ணி ஊற்றி அது மூலியமா சம்பாரிச்சு வீட்டு வாடகை தருவாங்க சாப்பாடு நானும் ஒரு ரூபா கூட கொடுக்க மாட்டேன் நான் குடிப்பேன் மிச்சத்தை எடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா ஆஹ் ஏதாவது வரு வழியிலயா நாளைக்கு காலைல எனக்கு நாலு மணிக்கெல்லாம் எனக்கு குடிக்க பணம் தான் அதனால என்ன பண்ணோம் வந்து வழியில எங்கேயாவது வீட்டுக்கு கிட்ட ஏன்னா ஒரு கல்லு கல்லு இருந்தா அது ஒரு அடையாளம் வச்சு அதுல வச்சுட்டு போயிடுவோம் இல்லைன்னா ஆஹ் நாங்க இருந்த வீடு அந்த கூரை வீட்டுல வெளியில கது திறந்து உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அந்த கரவானத்துல என்ன பண்ணோம்னா அந்த காசு மீன் சொல்லிட்டு போயிடுவோம் காலையில இருந்து எடுக்கிறதுக்காக இப்படி நான் ரட்சிக்கப்பட்ட பிற்பாடு அதே வீட்டை நான் கட்டுறேன் கெடுக்கும் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி குடி குடிய கெடுக்கும் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய லைஃப்ல வந்து அந்த ஒரு சந்தோஷம் ஒரு குடும்பத்துல இருக்க வேண்டிய ஒரு சந்தோஷமே இல்லாம குடினால இருந்திருக்கும் சரி நீங்க இந்த நாட்கள்ல ஓகே வர பணம் எல்லாம் எங்கேயாவது ஒழிச்சு வைக்கிறேன் அப்படின்லாம் நீங்க சொல்றீங்களே பிள்ளைகளுக்காக நீங்க ஏதாவது செஞ்சிருக்கீங்க அந்த காசு அது பாருங்க நான் ரட்சிக்கப்பட்ட பிற்பாடு அதே வீட்டை வந்து நான் அந்த ஹவுஸ் ஓனர் என்ன கட்டணும் அது கொஞ்சம் ஓலைலாம் டேமேஜ் ஆனவங்க நான் கட்ட சொன்னேன் அப்போ அதுக்காக ஓலையை பிரிக்கிறோம் நாங்க இருந்த வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா இருபது ரூபா நோட்டு ஐம்பது ரூபா நோட்டு எல்லாம் அப்படியே செல்லரிச்சு போயிட்டு கொட்டுது நான் வச்ச படம் தான் எல்லாமே 
இருக்கும் சில நேரத்தில் நான் எங்கே வச்சுருந்தேன் காலையில் போதையில் வச்சுருவேன் காலையில் எழுந்தா எங்கே வச்சுருந்தோம் ஞாபகம் பண்ணி பண்ணி பார்ப்பா ஞாபகம் இருக்காது சரி போயிடுவேன் இப்படி தான் இருந்தேன் நாங்க இருந்த அந்த வீட்டுக்கு எதிர்க்க ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பம் அவங்க அப்பா ஒரு ஊழிஞ்சு வீட்டுல ஒரு சவன் எடுத்து சவன்னா சண்டே காலையில இல்ல ஈவினிங்ல ஒரு ஆராதனை நடக்கும் செவ்வாய் கிழமைனா அந்த பிள்ளைங்க வந்து ஒரு ட்ரையர் நடத்திட்டு இருந்தாங்க குடும்பமா நடத்திட்டு இருந்தாங்க அதுல வந்து என் மனைவிக்கு வந்து அவங்களோட அறிமுகம் ஏன்னா எங்க மனைவி வந்து பூ கட்டுவாங்க ஐயா அவங்க பூ கார குடும்பம்ன்றதுனால அப்போ இந்த கல்யாணத்தை எல்லாம் கட்டும் போது அந்த பிள்ளைங்களோட ஒரு அவங்க ரெண்டு பசங்க சும்மா இருக்குன்னா கூட சேர்ந்து அவங்களும் அந்த பூ கட்டுவாங்க இதுக்காக அப்போ பழக்கமாகி என்னை பத்தி அவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி எங்க வீட்டுக்கு அவங்க ஆண்டோரை பத்தி சொல்லி எங்க அப்பாவும் ஒரு காலத்துல இப்படி தான் இருந்தாரு ஆனால் இப்போ அவர் ஆண்டவருக்கு விடுதலை கொடுத்து இப்போ அவர் நல்லபடியாக இருக்காது அதில் அதனாலக்கா நீங்களும் வந்து ஆண்டவர் விசுவாசிங்க நீங்களும் சரி அவங்களுக்கும் ஒரு இது தான் சரி இது ஒரு நாடி நான் குடிய திருந்தேன்னு அவங்க வந்து பெரிய பாளையத்துக்கு போய் வேப்பஞ் சொல்ல கொடுத்துருக்குறாங்க இன்னும் நிறைய விரதம் இருந்திருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை நிறைய மருந்துங்க குடி மறக்கிறதுக்காக மருந்து மாத்திரை டீல தண்ணியில சாப்பாட்டுல இப்படி எல்லாம் கூட கலந்து கொடுத்து எப்படியாவது என்ன அதுல இருந்து ஒரு வெளியே கொண்டு வரணும்னு அவங்க எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாங்க ஆனா அது எந்த முயற்சியும் பழிக்கல அதுல இருந்து எனக்கு ஒரு இந்த மருந்து எல்லாம் சும்மா அதெல்லாம் சும்மா குடி மறக்கிறதுன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சும்மா பயமுறுத்துவாங்க ஏன்னா கை கால் விழுந்துரும் அப்படி அப்படின்னு நானும் ஒரு வாரம் அப்படி இருப்பேன் ஆனா வந்து என்ன பண்ணிடுவேன் இப்படிதான் குடிப்பேன் இப்படிதான் ஆனாலும் சரி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் இதையும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி பார்ப்போமே நீங்கள் மனைவிக்கு ஒரு தோண்டி இருந்து சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க செபத்துக்கு அந்த செவகன் செபத்துக்கு போயிருக்கு போனது மட்டும் இல்லை எங்கள் மனைவிக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த ச அந்த வாலிப பள்ளி மூணு பேர் அவங்க என்ன பண்ணிங்கன்னா நான் தான் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து வீட்டில் நாங்கள் செபிக்கிறேன் எங்கள் ரூமில் நீ என்ன செய்ய உங்கள் வீட்டுக்காரர் கால் மாட்டில் உட்காந்து நீ சவம் பண்ண கண்ணீரோடு சவம் பண்ண கண்டிப்பா உங்க வீட்டுக்காரர் ரட்சிக்கு போட வர அந்த அண்ணன் அண்ணன் ரட்சிக்கு போட வரேன்னு அவங்க வந்து ஒரு சொல்லிடுறாங்க அவங்களுக்கும் சரி இதை நம்ம முயற்சி பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் எனக்காக அந்த பிள்ளைங்க வந்து அவங்க வீட்டுல இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு விழித்து இருந்து அவங்க சவம் பண்றது என் மனைவி என் கால மாற்றம் கலந்து கண்ணீரோடு சவம் பண்றது இப்படி சில நாட்கள் சவம் பண்ணிருக்காங்க ஒரு செவ்வாய் கிழமை அன்னைக்கு நான் பாடிக்கு வந்துட்டு வேலை இல்லை வேலை இல்லை நான் ஒன்றும் தெரியும் வீட்டுக்கு போயிட்டு குடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டேன் சாயங்காலம் போது தெரிஞ்சு எடுத்து தெரியும் கா சாயங்காலம் குடிக்க போகலான்னு சொல்லிட்டு மணி ஒரு அஞ்சு மணி இருக்கும் பாத்ரூமில் போய் முகம் கழுவுறேன் ஒரு சத்தம் எனக்கு தெரியும் உன் மனைவி போகிற இந்த ஜபத்துக்கு நீ போ அப்படின்னு ஒரு சத்தம் எனக்கு தெரியும் நான் திரும்பி பார்க்குறேன் என் மனைவி வீட்டு உள்ளே இருக்கிறேன் வாச மற்ற கொடுத்தன காரங்களும் யாரும் இல்லை எல்லாருமே வேலைக்கு போயிருக்காங்க அந்த காம்பவுண்ட்டு யாருமே இல்லை நான் மட்டும் தான் இருக்கேன் திரும்பி பார்க்குறேன் என்னென்ன அந்த சத்தம் திரு திரிய முகத்தை கழுவுறேன் திரிய ரெண்டாவது வாட்டி அந்த சத்தம் செய்யும் மனைவி போகிற அந்த ஜபத்தில் நீ போ அப்படின்ட்டு அந்த சத்தம் ரெண்டாவது வாட்டியும் எனக்கு சரி வந்து முகத்தை கழுவிட்டு வந்து மனைவி கிட்ட சொன்னேன் இப்படி வந்து மனைவி போகிற ஜப கூட்டத்துக்கு நீங்கள் போன சத்தம் கேட்குதுமா அப்படின்னு சொன்னோன்னே சரி வாங்க போகலாம் ஆனாலும் எனக்கு ஒரு தாய்க்கம் ஏன்னா இவங்க நான் குடிக்காத போய் சொல்லியிருக்காங்க மூணு வாலிப பசங்க தான் அங்கே சவம் பண்ணுறோம் ஆனால் சரி அவங்க முன்னாடி எப்படி உங்களுக்கு தான் தெரியுமே அதாவது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் குடிக்கிற ஒருத்தனுடைய முகம் எவ்வளோ இதுவாக அகோரமாக இருக்கும் பார்க்கவே அவ்வளோ சகிக்காது அப்படி ஒரு தோற்றம் முகத் தோற்றம் இருக்கும் ரெண்டாவது காலையில் குடிச்ச அந்த சாராய வாடை வேற வாயில் இருக்குது எப்படி அங்கே போகிறதுன்னு ஒரு தாய்க்கம் இல்லைம்மா என்ன இல்லை இல்லை அதெல்லாம் பிள்ளைங்க நல்ல பசங்க உங்களை வந்தால் கூட்டு வர சொன்னாங்க அண்ணன் வரேன்னு சொன்னாருன்னா கூட்டு வந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி நானும் என்ன பண்ணேன் சரின்ட்டு போயிட்டேன் போய் உட்காந்து இந்த பிள்ளைங்க கண்ணீரோடு செபிக்குதுங்க இந்த அண்ணனை ரட்சி ஆண்டு ஒரே குடியிலிருந்து விடுங்க சொல்லி தேம்பி தேம்பி அழுது செவ் பண்ணுதுங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல ஆனால் எனக்குள்ள ஒரு கேள்வி ஓடிட்டு இருக்கு யார் இந்த பிள்ளைங்க எனக்காக ஏன் அழுதுங்க இந்த பிள்ளைங்க என்னுடைய பேரண்ட்ஸு என்னுடைய என்ன பண்ணல 
நான் ஒரு நல்ல வழிபாடுன்னு அவங்க எந்த முயற்சி அவங்க எடுக்கல என் கூட பிறந்த என் தங்கச்சியோ ரெண்டு தங்கச்சியோ ஒரு தம்பியோ யாருமே நான் இது பண்ணணும்னு முயற்சி எடுக்கல இந்த பிள்ளைங்க முன்ன பின்ன தெரியாத பிள்ளைங்க இந்த பிள்ளைங்க எனக்காக ஏன் அழுதுங்க என்று சொல்லி ஒரு கேள்விக்குறியோட தான் உட்காந்துருக்கிறேன் அது மாதிரி ஜபா முடிஞ்சுது முடிஞ்சோன்னா டீ கொடுத்தாலும் குடிச்சுட்டு நான் அடுத்த வாரமாக கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் சரிம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ மறுநாள் வேலைக்கு போகிறேன் ஸ்டை பண்ணி கேட்ட ஜெல்லிக்கு தான் வாங்க போய் வேலை செஞ்சாச்சு கூலி வாங்கிட்டேன் கூலி வாங்கிட்டு எப்பவுமே மற்றவங்க சும்மா இருந்தாலும் நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் ஏ வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நொலம்பூர் போகலாமா அம்புத்தூர் போகலாமா பட்டராவாக்கம் போகலாமா இல்லை வில்வாக்கம் செட்டில்மெண்ட் போகலாமா பொற்கூர் போகலாம் எங்கே போய் கூடிய ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு இடத்த நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா போவோம் ஒரே இடத்துல போக மாட்டேன் அப்படியே இடத்துல நான் என்ன பண்ணிட்டேன் சார் நான் வீட்டுக்கு போனேன்னு என்ன என்னடா வரலையா சார் கடிக்க வரலையான்னு கேட்குறேன் இல்லைடா எனக்கு இன்னும் தோணல என்னடா அப்படின்னா இல்லை இன்னொரு மாதிரி நான் வந்துடுறேன் நீங்கள் போங்க நான் நாளைக்கு போனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக பஸ் ஏறி புள்ளியோக்கம் பஸ் ஸ்டாண்டு வந்துட்டு பிள்ளைங்க பிறந்ததுலேருந்து முதல் முதலாக என் பிள்ளைகளுக்கு புள்ளியோக்கம் பஸ் ஸ்டாண்டில் செல்வம் ஸ்வீ ஸ்டாலின் ஒரு இன்றைக்கே இருக்காங்க அதில் வந்து கால்கள் சுவிட்டோம் கால்கள் மிச்சரும் வாங்கினது அன்னைக்கு தான் என் பிள்ளைங்களுக்காக வாங்கினது கட்டுறோம் அன்னைக்கு தான் என் பிள்ளைங்களுக்காக நான் வாங்கினேன் வாங்கிட்டு நான் வீட்டுக்கு போனேன் வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் சம்பாதித்த பணத்தை முதல்ல கொடுத்தது அன்னைக்கு தான் என் மனைவிக்கு அன்னைக்கு நூற்றம்பது ரூபா கூலி ஒரு நாளைக்கு நூற்றம்பது ரூபா கூலி கிடைக்கும் அந்த காசை கொண்டு போயிட்டு கொடுத்தேன் அதுதான் முதல் முதல்ல நான் கொடுத்து அதுக்கப்புறமா அங்க சர்ச்சைக்கு போக ஆரம்பிச்சோம் அருமையான ஒரு அனுபவத்தை நீங்க சொன்னீங்க எப்படி நீங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் குடிச்சிட்டு இருந்தீங்க எவ்வளவு குடிக்க அடிமையா இருந்தீங்க ஆனா அஹ் ஒரு ஜபம் அதாவது உங்க மனைவியும் அந்த சபைய சேர்ந்தவர்களும் வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருந்தாலும் கண்ணீரோடு ஒரே நேரம் சேர்ந்து அதாவது ஒன்றுபட்ட ஆவில ஒன்றுபட்டு அவங்க ஜெபிக்கிற அந்த நேரத்துல ஏதோ ஒரு மாற்றம் உங்களுக்கு உள்ள ஒரு சத்தம் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கு கத்திர உங்களோட பேசியிருக்காரு நீங்க அந்த சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படைஞ்சு சர்ச்சுக்கு போயிருக்கிறீங்க பட் குடியில இருந்து மாத்திரம் இல்லை இப்ப இங்க சொல்லும் பொழுது அந்த கா உங்களுடைய சம்பளம் காசை கொண்டு வந்து வீட்டுல கொடுக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு நீங்க ஒரு ஒரு இனிப்பு பொருள் வாங்கிட்டு போனோம் இப்படிப்பட்ட மாற்றங்கள் ஆஹ் கத்தர் உண்டு பண்ணிருக்கிறாரு இல்லையா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு கேட்கறது சோ யாரும் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்க மாட்டாங்களே நீங்க பிரேயருக்கு போகும்போது நீங்க இனிமேல்ட்டு வந்து சம்பளம் வீட்டுல கொடுக்கணும் நீங்க குடிக்க கூடாது அப்படிலாம் யாரும் சொல்லி இருக்க மாட்டாங்க அது மாற்றம் வந்து நான் தான் என்ன பண்ணா குடிய வேணான்றேன் இங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வேணாம் எனக்கு வேணாண்டா அப்படின்ற நேரம் கடைக்கு வர சொல்லிட்டு வாங்குறேன் அது நான் தானா எனக்கே தெரியாது நான் வாங்குறேன் வீட்டுக்கு வந்து இது ஜபத்தின் பலன் அப்படின்றது தெரியுது நம்ம ஜபிச்சதுனால இந்த பலன் தெரியாது அந்த நேரத்துல தெரியாது இல்லையா அது பின்னாடி ஒரு நல்ல ஒரு விசுவாசத்துல வளர்ந்த பிற்பாடு இது ஜபத்தினுடைய விலை ஒன்று ஆனா அந்த நேரத்துல நீங்க சர்ச்சுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி செவ்வாய் கிழமையில போக செவ்வாய் கிழமையும் போக சண்டே போக செய்யும் நீங்க சண்டே வேலைக்கு போய் ஏன்னா காலையில் ஆராதனை இல்லாதனால காலையில வேலைக்கு போயிட்டு ஒரு நாலு மணிக்கு எல்லாம் வந்துட்டு ரெடி ஆகி ஒரு ஆறரை மணிக்கு தான் ஈவினிங் சர்வீஸ் ஆரம்பிப்பாங்க போய் ஈவினிங் ஒரு வாரமும் தான் தவறு இல்ல ஒரு வாரமா தவறு எதனால தவற விடாம போனீங்க எதனால அங்க என்ன கிடைச்சது உங்களுக்கு எதனால தவற விடாம போனோம்னு போக ஆரம்பிச்சீங்க அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன கிடைச்சதுன்னு இல்ல என்னவோ என்னை விட்டு ஏதோ ஒரு பாரம் நீங்க நான் மாதிரி ஒரு சமாதானமான ஒரு மனநிலை எனக்குள்ளாக இருந்தது அதனால வந்து நான் தொடர்ந்து சர்ச்சைக்கு போக ஆரம்பிச்சேன் அது என்ன அறியாமலேயே வந்து கரெக்டா போயிட்டேன்ற ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ள தேவன் உருவாக்கிட்டேன் அது எப்படின்னு என்னால் சொல்ல தெரியல ஆனாலும் ஒரு வாரம் தவறக்கூடாது இன்னைக்கு வரலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருபத்தேழு வருஷத்துல ஒரே ஒரு சண்டே தான் நான் ஆப்சென்ட் அதுவும் எடுத்துன்னா நான் வந்து எனக்கு டைஃபாய்டு வந்ததுனால ஸ்டெட்போர்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரே ஒரு நான் சேர்ந்து இப்போ ஒளிக்கரணான ஒரு எட்டு ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன் ஒரே ஒரு சண்டே மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து சர்ச்சில் இல்லை இது வரைக்கும் ஒரு சண்டே நான் வந்து மிஸ் பண்ணதே கிடையாது அனுபவம் ஏற்றுக்கோங்க அது போக போக ஆண்டவர் வந்து எனக்குள்ள அந்த ஒரு 
எங்கிட்ட இருந்த அந்த கெட்ட பழுதுகளும் எங்களுக்கு விலகிறத நான் உணர்ந்தேன் உணர ஆரம்பிச்ச போது என்னோட கூட வேலை செய்யறவங்களும் வற்புறுத்தின போது கூட நான் அதுக்கு என்ன பண்ணல உடன்படல வந்துருவேன் வீட்டுக்கு வந்துருவேன் வந்துட்டு இப்படி ஒரு குடும்பத்தோடு என் பிள்ளைங்களோடு நேரத்தை செலவழிக்கிறது பிள்ளைங்களோடு ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடுறது பிள்ளைங்களோடு ஒன்னா சர்ச்சைக்கு போறது அது அந்த ஒரு இது ஒரு ஒரு புது விதமான ஒரு வாழ்க்கை ஒரு இது இருந்ததுனால சரி அத உணர ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் நானும் என் மனைவி ரெண்டு பேருமே ஒன்றா சேர்ந்த அந்த ஞானசாமம் இருக்கும் ஒரு அதிகாரம் வாசிச்சுட்டு வேலைக்கு போவோம் வேலைக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வேலை முடிஞ்ச உடனே நேரம் வீட்டுக்கு வந்துடும் ஒரு குடும்பத்துல எனக்கு மனைவிக்கும் ஒரு சண்டை வரும் எங்களுக்குள்ள மனஸ்தாபம் வந்து ரெண்டு பேரும் நாங்க பேச்சுவார்த்தை இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் என்ன பண்ணேன்னா ஆனா சர்ச்சைக்கு போவோம் பண்ணுவோம் நான் எங்களுக்குள்ள ஒரு பேச்சு வந்தேன் இல்ல ஒரு வாட்டி ஒரு சண்டையில அன்னைக்கு நான் வேலைக்கு போனேன் போயிட்டு அன்னைக்கு வேலை இல்லை எனக்கு அது எப்படிதான் அந்த எண்ணம் எனக்குள்ள வந்ததுன்னே புரியல என் நானு பாபுன்ற ஒரு என்னோட கூட வேலை செய்யணும் நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் எப்பவுமே ஒன்னா இருந்து வேலை செய்வோம் விதத்திலோட கொரோனால இறந்துட்டான் ரெண்டு பேரும் நாங்க எங்க போனாலும் வேலை செய்யறதா இருந்தாலும் ஒன்னும் பக்கத்து பக்கத்தை உட்காருவோம் பிடிக்க போனாலும் ஒன்று ரெண்டு பேரும் அவனை கூப்பிட்டு வேணா வீட்டுக்கு போனான்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வந்துட்டு நான் காசு பொட்டியில காசு வச்சிருந்த மாதிரி எடுத்துட்டு எனக்கு எப்படிதான் அது நடந்ததுன்னு எனக்கு புரியல பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு நேரம் அவனை கூப்பிட்டு வெளியே அவங்க செட்டில்மெண்ட்ல போயிட்டு குடிச்சுட்டேன் குடிச்சுட்டு சரி என்ன பண்ண வாங்க போதையில வாங்க போதையில வந்து இது ஒரு ஒரு மாசம் கண்டினியூ ஆகுது ஒரு மாசம் வரைக்கும் இதை தொடர்ந்து இப்போ சர்ச்சைக்கு போறது நிறுத்திட்டேன் எங்க மனைவிக்கு போறாங்க ஆனா நான் சர்ச்சைக்கு போறதை நிறுத்திட்டேன் அந்த செவ்வாய் கிழமை மீட்டிங் அதனால இப்போ குடிக்க யாருமே தெரியும் பழையபடி அங்கங்க விழுந்து கிடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆனா எனக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நான் ரட்சிப்புக்காக அந்த சபையார் அந்த குடும்பம் பிரயாசப்பட்டாங்களோ நான் மீண்டும் நான் குடிக்க ஆரம்பிச்ச பிற்பாடு என்னை மீண்டும் வந்து அவங்க சந்திக்க என்னை மீண்டும் வந்து நல்ல புத்திமதி சொல்லி நிலை நிறுத்தணும் என்று அவங்க எந்த முயற்சியுமே அவங்க அவங்க யார் கேட்டாலும் என்ன சொல்றதுன்னா என்ன மனோ மணி வீட்டுக்காரன் மீண்டும் பழைபடி குளிச்சுட்டாங்க என்ன உழுந்து கிடக்கு அப்படின்னு வந்து இவங்ககிட்ட சொன்னான் அவன் அவ்வளவுதான் அவன் மிதான் குடிக்க அடிமையிட்டான் அத எவிர ஒரு வார்த்தை வரல ஒரு தரம் பிரகாசிக்கப்பட்டோம் பரமையை ருசி பார்த்தோம் ஆஹ் அண்ணன் அந்த வசனம் வரும் இல்லையா அந்த வசனத்தை சொல்லி என்ன பண்ணான் நான் போயிட்டு அவன் தான் அவன் செத்து போயிடுவான் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி யாரோ ஒருத்தர் அந்த மாதிரி தான் சர்ச்சைக்கு வந்து குடிக்க ஆரம்பிச்சு அவங்க ஒரு பிரதர் இறந்துட்டாங்க அதை வச்சுலாம் இனிமேல் அவ்வளவுதான் அவன் அவன் செத்துருவான் அவன் செத்துருவான் அப்படின்னு இவங்களே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லாரும் பாத்துருவாங்கலாம் அவன் குடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆண்டோட விட்டுட்டாங்களே அவன் செத்துருவான் யாருக்கிட்ட பார்த்தாலும் இப்படி தான் அவங்க சொல்றது இப்படி நான் இருக்கும்போது தான் நான் அந்த சபைக்கு வந்து ராயப்படத்திலிருந்து பாஸ்டர் டோமிக்ஸ் ஆகியோர் சொல்லிட்டு ஒரு முடியாரு மூணாவது புதன்கிழமை என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு வருவார் செய்தி கொடுக்க வருவார் மாலையில் அப்போ அவர் வந்து கேட்டிருக்காரு இந்த அந்த பிரதர் இந்த உட்காந்துருப்பாங்க அந்த பிராண்ட் எல்லாம் வாசி பிரதர் பிராண்ட் வாசி பார்த்து என்னன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி அந்த சகோதரிங்க அந்த பாஸ்டர்லாம் சொல்லியிருக்காரு அவன் மைண்ட் வாழ்வடைய கு குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அதனால வந்து அவன் சர்ச்சுக்கு வர்றது என் மனைவி கிட்டே அவர் கேட்டிருந்தார் ஆனால் அவர் இதை கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு போன பிற்பாடு கத்தர் அவர் உள்ளத்தை பாரப்படுத்திக்கு விட்டார் என்னை பார்க்க என்னை சந்திக்கணும்னு சொல்ல அவர் தேவன் அவர் உள்ளத்தில் பாரப்படுத்தி எங்கள் மனைவிக்கு வந்து வெளியோக்க மார்க்கெட்டில் ஒரு சின்ன காய்கறி கடை வச்சு வியாபாரம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறார் நான் இதுவரை தான் என் மனைவியோட சண்டையினால எங்கள் அம்மா வீட்டில் நான் வேலை செய்யறது எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் குடிச்சுட்டு அங்கே எங்கள் அம்மா கிட்ட எதனா சாப்பாட்டு கொடுத்துட்டு நான் அங்கே இருந்தேன் எங்கள் அம்மா வீட்டில் இருந்தால் எங்கள் மனைவியோட கூட நான் இல்லை அப்போ என்னுடைய இவங்க பாஷம் அந்த ஊழியக்காரர் வந்து நைட்டு பத்தரை மணிக்கு தேடிட்டு வந்துட்டேன் 
அந்த மனைவி கிட்ட வந்து பார்த்து எங்க பிரதர் ஒரு வீட்டுல எல்லாரும் அந்த அம்மா வீட்டுல இருக்கு சரி வீட்டை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மனைவி கூப்பிட்டு நைட்டு பதினோரு மணிக்கு வந்தேன் நான் குடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் வந்து எழுப்புனாரு எழுப்புனா ஏன்னா இவர் எனக்கு முன்னா அறிமுகம் இருந்ததுனால சோத்திரம் பண்ணிட்டு சொன்னேன் ஏன் பிரதர் இந்த மாதிரி எல்லாம் குடிக்கலாம் ஆரம்பிச்சுட்டேன் எனக்கு தப்பு இல்லையா ஆண்டு உள்ள வந்துட்டு இவ்வளவு நல்ல சாட்சியா இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நல்ல புத்திமதியெல்லாம் வசனத்தெல்லாம் சொல்லி புத்திமதி சரி நீங்க வந்து நாளைக்கு வந்து வெள்ளிக்கிழமை முழு ஒரு ஜபம் இந்த சர்ச்சில் நடக்குது நீங்கள உங்க மனைவியை கண்டிப்பா வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்ரஸ் அவருடைய சர்ச் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு போனேன் சரி மறுநாள் நானும் என் மனைவியும் அந்த ஆனா என்னன்னா அந்த போகும்போது லைட்டா குடிச்சிட்டு தான் போறேன் ஜபத்துக்கு போறேன் நான் லைட்டா ஆரம்பிச்சோம் கொஞ்சோன்னு குடிச்சிட்டு நான் நான் என் மனைவியும் அந்த ஜபத்துக்கு முழு ஒரு ஜபத்துக்கு போனேன் அங்க போனாங்க எனக்காக ஜபம் பண்ணாங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் மீண்டும் அதுல இருந்து ஒரு ரிலீஃப் கிடையாது மீண்டும் அதுல இருந்து அங்க அதுல இருந்து நாங்க தொடர்ந்து அங்க போக ஆரம்பிச்சோம் போக ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கம்ப்ளீட் டெலிவரன்ஸ் திருப்பி அந்த கம்ப்ளீட் டெலிவரி அது என்னன்னா அங்க போய் சேர்ந்ததுல இருந்து இந்த பின்மாற்றத்தை கூட வந்து தேவன் வந்து ஒரு நோக்கத்துக்காக அனுமதிச்சாரோன்னு கூட சில நேரத்தில் நான் சிந்திக்கிறது உண்டு ஏன்னா அந்த பின்மாற்றம் மட்டும் எனக்கு ஒரு ஒரு வேலை ஏற்படாமல் இருந்திருந்தால் நான் ஞானசாமி எடுத்த சபையில இருந்திருந்தா நான் ஒரு ஊழியக்காரன் ஆயிருப்பானான்றது பெரிய கேள்வி பெரிய கேள்வி பண்ணலாம் சாத்தியப்பட்டிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இருந்திருக்காது ஆனால் அங்க போன பிற்பாடு என்ன அறியாமலே ஆஷ்ர சொல்லியோ இதெல்லாம் கிடையாது ஏதோ ஒண்ணு ஆண்டவருக்கு செய்யணும்னு ஒரு ஒரு ஏவுதல் எனக்குள்ள அதாவது நம்ம ஆசாரிப்பு கூட அவன் கட்டும் பொழுது ஸ்திரீகள் எல்லாம் ஞான எழுப்பதில் அடைந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாசிக்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு 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 உந்துதல் அதாவது என்ன பண்ணுவோம்னா நான் தான் போயிட்டு வெள்ளிவாகத்திலிருந்து காலையில நாலு மணிக்கு எழுந்து ஆஹ் குளிச்சுட்டு ஜவம் பண்ணிட்டு வேதம் வாசிச்சு முதல் பஸ் அஞ்சு மணிக்கு முதல் பஸ் பாரிஸ் பாரிஸ்ல இருந்து தான் ராயபுரம் போக முடியும் இன்னைக்கு ரெண்டு பஸ் எல்லாம் முடியும் போயிட்டு ஆறு ஆறே கால் மணிக்கு எல்லாம் பாஷ வீடு போயிட்டு பாஷ வீட்டு சால் வாங்கி மூணாவது மாடியில மேல வந்து கூரை ஷேட்டு போட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் கடல் ஆர்வர் ஆர்வர் காத்தடிச்சு அந்த ஓலெல்லாம் கொட்டி ஒரு சர்ச்சை ஃபுல்லாக பெருக்கி பாய் போட்டு ஒரு லெட்டின் இருக்கும் லெட்டினை கழுவி குடிக்க தண்ணி ஏற்ற வந்து வச்சுட்டு இதுதான் என்னுடைய ஆரம்ப ஒழி இதெல்லாம் அவர் சொல்லி செய்யல நான் ஏதோ எனக்காக செய்யணும்னு ஒரு ஒரு உந்துதல் செஞ்சுட்டு அப்புறம் மனைவி பின்னாடி வருவாங்க பசங்களை கூப்பிட்டு பிள்ளைங்க முடிஞ்ச உடனே பாஷ வீட்டுல எங்களுக்கும் இன்னொரு ஆவடியில இருந்து ஒரு பிரதர் இந்த ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் பாஷ வீட்டுல சாப்பாடு இருக்கும் சாப்பிட்ட பிற்பாடு எங்க மனைவியில வந்துடுவாங்க நான் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து மூணு மணிக்கு பிரியம் ட்ராக் எடுத்துக்கணும் ஹாஸ்பிட்டல் ஊழியம் இல்லைன்னா கைப்பிரிக்க ஊழியம் கொடுக்கறது இப்படி செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ராயபுரத்துல இருந்து பட்டாபுரம் சைடுக்கு ஒரு ட்ரெயின் இருக்கும் அந்த பிரதர்ஸ் யாராவது சைக்கிள் கொண்டு வந்து என்னங்க அந்த வண்டி பிடிச்சி நைட்டு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு மணி பதினொன்னு பதினொன்னு ஆயிடும் ஒவ்வொரு சண்டேவும் இப்படிதான் என்னோட ப்ரோக்ராம் காலையில ரொம்ப நெருங்கி வரத்துக்கு இது ஒரு வாய்க்காலா இருந்திருக்கும் அஞ்சு மணி கிளம்புனா நைட்டு அஞ்சு மணிக்குதான் வீட்டுக்கு காலையில போய் அஞ்சு மணி கிளம்ப நைட்டு பதினோரு மணி ஆகும் நான் ஒவ்வொரு சண்டேவும் அப்படிதான் வருவேன் இதுல இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க பண்ண தொழில் வந்து நீங்க பந்தல் கட்டுற வேலை செஞ்சேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சண்டேஸ்ல வேலை இருந்திருக்கும் இல்லையா நீங்க அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணிருக்கீங்க மத்த எந்த நாள் இல்லைனாலும் கண்டிப்பா ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை இருக்கும் ஆஹ் பந்தல் இல்லைன்னா கூட அது கூற வீடு கட்டுற வேலை கண்டிப்பா இருக்கும் ஏன்னா அன்னைக்குதான் எல்லாரும் வீட்டுல இருப்பாங்க இல்லையா தங்க வீட்டை ஓலை மாத்துறதோ இல்ல திருச்சி கட்டுறதோ அன்னைக்குதான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 
லீவ் நாளில் தான் அந்த வேலையை செஞ்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க மற்ற நாளில் இருக்க முடியாது அந்த வேலைக்கு போனால் அந்த வீட்டை கட்டுங்க அப்போ என்ன பண்ணால் எங்களுக்கு ஆர்டர் நிறையா வரும் ஒரே நேரத்தில் நாங்கள் நாலு வீடு கூட கட்டியிருக்கோம் ஒரே சண்டேல காலையில் வீடுதான் நைட்டு ஏழு எட்டு மணி வரைக்கும் கூட நாலு வீடு கூட கட்டி நாலு சம்பளம்லாம் வாங்கியிருக்கோம் சண்டேனா வேலை எல்லாம் கண்டிப்பா சண் எந்த நாள் இல்லைனாலும் கூட சண்டே கண்டிப்பா வேலை இருக்கும் அப்ப சங்கிழமையே என்ன பண்ணாரு அந்த மேஸ்திரி இதே நாளைக்கு ரெண்டு வேலை இருக்கு மூணு வேலை இருக்குதான் இங்கெல்லாம் வேலை எடுத்துட்டேன் கண்டிப்பா நீ வரணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அனுப்புவாரு ஆனா நான் போக மாட்டேன் போக மாட்டேன் சர்ச்சை தான் போயிட்டு இது மறுநாள் போவோம் மறுநாள் போன உடனே வேலை இருந்ததுன்னா என்ன மட்டும் போக மாட்டாங்க மற்ற எல்லாரையும் அனுப்புவாரு அந்த மேஸ்திரி என்ன மட்டும் ஏ நீயும் போடான்னு சொல்ல மாட்டேன் சரி நம்மள வேலை கொடுப்பாருன்னு காத்துட்டு இருப்பேன் எல்லாரும் நீ போ நீ போ நீ போ அப்படி போ அனுப்பிச்சுட்டு என்ன போனா அவர் எழுந்து வீட்டுக்கு போயிடுவார் என்னை கண்டுக்கவே மாட்டார் ஏன்னா என்ன கோவம் நான் நேற்றுக்கு நான் சொல்லி வரல இல்லை அவரும் ஞா அவருடைய கோவம் அவர் சைடில் நியாயமான கோவம் தானே அதில் இதில் என்னென்னு தெரியா இத்தனைக்கு அவரும் வந்து ஒரு கிறிஸ்துவ சேர்ந்து தான் அவர் சர்ச்சைக்கெல்லாம் போனது கிடையாது பேர் மட்டும் வேத முத்து ஆனால் வந்து அவர் என்னன்னா அவருக்கு ரட்சிப்பின் அனுபவம்லாம் இல்லை கிறிஸ்துமஸ்ன்னா அவங்க வீட்டில் தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா அஞ்சு லிட்டர் கேன் வாங்கி ஃபுல்லாக குடிச்சுட்டு அவங்க வீட்டில் பிரியாணி சாப்பிட்டு படுத்துன்னு கண்டு கடவுள் ஒவ்வொரு கிறிஸ்துமஸும் அவங்க வீட்டில் நாங்கள் குடிச்சுட்டு வீட்டில் அவங்க வீட்டில் விழுந்து கிடந்த நாட்கள் உண்டு ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுன்னா அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா சண் நாட்டுக்கு வேலைக்கு வரலையா ஆனால் திங்கக்கிழமை என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லாரையும் அனுப்புவார் என்ன மட்டும் வேலைக்கு கூட மாட்டேன் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கட்டுத்தொட்டி ஓனர் என்ன பண்ணுவாருன்னா காலையில் போனோன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு டீ எதிர்க்கு டீகளில் குடிச்சிடலாம் சார் ஒன்று எல்லாரும் வேலையாக அந்த டீயை குடிச்சிட்டு என்ன பண்ணும் திரும்பி பஸ் ஏறி வேலை இல்லை வீட்டுக்கு வரும் அப்போ சண்டேவும் வேலை இருக்காது திங்களும் வேலை இல்லை இப்போ ரெண்டு நாள் வருமானம் எனக்கு போயிடுச்சு அப்போ ஆண்டவர் மேல கோவம் வரலையா இப்போ நம்ம தொடர்ந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலைக்கே போயிருந்தோம் துளியே எனக்கு என்ன கிடையாது என் வருத்தமே கிடையாது சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் புரிதுங்களா ஆனா ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமைனா என்ன பண்ணுவாருன்னா நீ வந்து நேர் நாளைக்கு கண்டிப்பா வரணும்டா நாளைக்கு கண்டிப்பா சொல்லுவாரு நானும் போவே மாட்டேன் ஒரு சண்டே நான் என்ன பண்ணது கிடையாது மிஸ் பண்ணது கிடையாது அதே மாதிரி ஒரு சண்டேவும் நான் லேட்டா போனதா வந்து என் வாழ்க்கையில சரித்திரத்திலே கிடையாது சார் இன்னி கூட எந்த மீட்டிங் ஆனாலும் சரி முன்னாடி நான் இருப்பேன் முன் வருஷத்துல நான் இருப்பேன் அதுதான் எனக்கு பிடிக்கும் பின்னாடி போயிட்டு நம்ம சர்ச்சை நாங்கள் மீட்டிங் வரது எதுவாக இருந்தாலும் சரி நான் முன்னாடி போனோம் சர்ச்சில் இப்போ இங்கே கூட பாருங்க இப்போ சர்ச்சு நடத்துகிறேன் எட்டரை மணிக்கு ஆராதனா ஏழரைக்குலாம் நான் சர்ச்சு உள்ள ஏழரைக்குலாம் நான் விட்டுருவேன் இது அதுதான் என்ன அப்படி தான் அந்த தாமதமாக போகணுன்னா எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது எனக்கு அதே மாதிரி இந்த ஒரு வாரமும் நான் இது வரல அந்த ஒரே ஒரு தான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்ததுனால ஒரு சண்டே நான் மிஸ் பண்ண வேண்டியது ஊழியத்துக்குள்ளீங்க <laughs> 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 அதை இப்படி நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது உங்கள் ஊழியத்தில் ஈடுபடுறதுனால எங்கள் சர்ச்சில் வந்து ஒரு கிளை சபை வந்து நொச்சி நகர் சாந்தோம் ரெண்டு நொச்சி நகர் இருக்கீங்களா அங்கே ஒரு கிளை சபை ஒரு மாதிரி பிரைஸ் சொல்லா இருந்தது அது சர்ச்சை ஃபார்ம் பண்ணலாம் அங்கே வந்து என்ன தான் ஊழியர்கள்னா அங்கே பிரதிஷ்டம் பண்ணலாம் அப்போ நாங்கள் ஊழியம் செஞ்சுக்கிட்டு சபையை சர்ச்சு நடத்திக்கிட்டு நான் வந்து வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஒரு ஆடி மாதம் அப்போ பொறுத்தூரில் வந்து ரயில்வே ட்ராக் ஓரமாக ஒரு அம்மன் கோயில் வந்து அந்த ஆடி மாதம் திருவிழாவுக்காக பந்தல் போட்டுக்காக மார்க் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு எல்லாரும் கூடி எல்லாம் நோண்டிட்டு இருக்காங்க நான் இடத்துக்கு போது ஆவியனர் என்னோட பேசுறேன் இந்த இடத்த விட்டு முதல்ல போகணும் இந்த இடத்துல இருக்காங்க எனக்கு அப்படியே மனசெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கு ஒரு சமாதானமே இல்லை ஏதோ ஒரு இது இருக்க மாதிரி இருக்கு சரி நான் இப்போ இந்த வேலை காண்டிட்டு இருக்கேன் என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் உடம்பு ஏ எனக்கு என்ன உடம்பு ஒரு மாதிரி இருக்கு நான் வீட்டுக்கு போறேன் நான் என்னடா நீ வீட்டுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு நீ தானடா ஏன்னா நான் தான் வந்து அந்த உள்ள துணி கட்டு அந்த உள்ள டிசைன் பண்ணுறது எல்லாம் வேலை நான் தான் செய்வேன் இல்லை நீ வந்து இன்னைக்கு என்ன கொம்பு கட்டி நீ வந்து அந்த ஓலைதானே போட போகிறேன் இன்னைக்கு இருக்கிற ஆளை வச்சு பார்த்துக்க நான் நாளைக்கு வந்து அதை செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கொஞ்சம் தொலைவு நான் வந்தேன் 
இந்த பிற்பாடு தான் எனக்குள்ள ஒரு சமாதானம் வந்தது சரி அப்ப நான் உணர்ந்துட்டேன் இது வந்து அன்றுடைய நீ இந்த வேலையை விற்கிறதுக்கு முன்னாடி சரி இந்த வேலையை என்ன மாதிரி செய்ய வேணாம்னு சொல்றாருன்னா அவருடைய அவருடைய அவர் தேவ சித்தத்தை என்னால் நல்லா எங்களுடைய ஆவியில உணர முடிச்சுட்டு நேரம் வீட்டுக்கு வந்தேன் மனைவி கிட்ட கூட சொல்ல குளிச்சுட்டு பைபிள் எடுத்து நேரம் அவர் அப்போ கவர்மெண்ட் ட்ரெஸ்ல வந்து அவர் மவுண்ட் ரோட்ல இருக்கிற கவர்மெண்ட் ட்ரெஸ் இன்னைக்கு கலைஞர் கட்டின அந்த இது சட்டசபா இருக்கு பாருங்க இப்போ ஹாஸ்பிட்டலா இருக்கும் மல்டி ஹாஸ்பிட்டலா இருக்கும் அது பின்னாடி ட்ரெஸ் இருக்கு இன்னைக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ட்ரெஸ் அதுல அவர் வாட்சிங் அவர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி நான் மூணு நேரம் ஊழியத்து வரேன்னு சொன்னேன் அவர் எவ்வளவு சொன்னார் இது இல்ல ஆண்டவர் என்ன சரி ஆண்டவர் சொல்லிட்ட பிற்பாடு ஒண்ணு இல்ல அதுக்கப்புறம் மறுவாரம் பாஸ்டர் ராய்படுத்தல வந்து எம்எல்ஏ தலைமையில கை வச்சு முழு நேரத்துக்கு நாங்க பிரதிஷ்ட பண்ணிட்டாரு நான் முழு நேர ஊழியத்துக்கு நான் வந்துட்டேன் மனைவிக்கெல்லாம் தெரியவே தெரியாது நான் மூணு நேரம் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்ததே தெரியல ஆனாலும் வந்து சொன்ன உடனே அவங்க விசுவாசத்துல வில பாடல அதனால ஒரு பலவீனமான பாண்டம் தானே ஒரு குடும்பம் இல்லையா ஒரு குடும்பம் நடத்தணும் ஆஹ் எப்படி அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப சத்தம் போட்டாங்க அவங்க உறவுக்காரர் எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து என்ன கேட்கல நான் வந்து சொன்னதே திருப்பி திருப்பி எப்படி நீ சாப்பிடுவேன் எப்படி இப்போ வீடு வாட்ட கட்டு எப்படி உன் பிள்ளைங்களை இது பண்ணுவேன் பெண் பிள்ளைங்களாச்சு அப்படின்லாம் கேட்டாங்க அதுல எனக்கு தெரியாது ஆண்டு வேலை கூட சொன்னாரு இவன் சொன்னதையே சொல்லின்னு இருக்கிறான் தேஞ்சு போன ரிக்கார்டு மாதிரி சொன்னதையே சொல்றான் இவன் ஆனால இவங்க விட்டா நம்ம பேச முடியாதுன்னு எல்லாரும் போயிட்டாங்க என் மனைவி அதோட அந்த பேச்ச விட்டுட்டாங்க அதோட முழு நேர ஊழித்து வந்தேன் அங்க ஒரு நான் முழு நேரம் ஊழித்து வந்து அந்த சபையில நான் ஒரு அதிகபட்சமா ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அங்க இருந்து ஏன்னா நான் அந்த நான் ரட்சிக்கப்பட்ட சபை பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ஜீசஸ் டாக்டரிங் கொண்ட வருஷம் இயேசு நாம ட்ரீனிட்ட நம்ம மாட்டாங்க விசுவாசம் மாட்டாங்க எல்லாமே இயேசு தான் அப்படின்னு ஒரு வேதத்துக்கு கொஞ்சம் புறம்பான ஒரு ஆனாலும் தேவன் அவருடைய அனாதி தீர்மானம் என்னை வந்து சரியான ஒரு சத்தியத்தில் என்ன நடக்கணும்னு தேவன் சுத்தம் பண்ணுறதுதான் அந்த இந்தியா பிரிச்சுட்டேன் எதுக்கு எனக்கு எனக்கு பாஸ்வர்டும் சின்ன மனசுதான் பண்ணா அவன் சண்டலாங்க ஒரு ஆண்டு விழாவுக்கு அந்த ஊழியக்காரோட போட்டோ போட்டு நான் வால் போஸ்டர் அடிச்சுட்டேன் அவர் வால் போஸ்டர் போட்டோ போடக்கூடாதுன்னு அவருடைய கொள்கை நான் அந்த ஊழியக்காரோட போட்டோ போட்டேன் ஆண்டு விழாவுக்கு அந்த நொச்சி நகர் அதுல ஒரு சின்ன மனசுதான் காஞ்சிபுரத்துல இருந்து அரக்கம் போற அந்த வழியில புள்ளலூர் ஒரு கிராமத்துல ஒரு கிராம ஊழியர் இன்னைக்கு நைட்டு எனக்கு ஒரு சொப்பனம் கிடைக்குது பாஷ் நான் ஓடுறேன் பாஷ்டரும் சக மக்கள் என்ன துரத்துறாங்க நான் ஓடுறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு சொப்பனம் எனக்கு மறுநாள் வந்தா இப்படி ஒரு பூகம்பம் வெடிக்குது சர்ச்சில் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் வெளியே போயிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெளியே வந்துட்டேன் வந்துட்டு ஊழியெல்லாம் கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாது வீட்டுல இருக்கு முழு நேரம் ஊழியக்காரன் ஊழியம் கிடையாது பாருங்க சபை கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஒண்ணு அப்பதான் ஒரு நான் ஒரு புஸ்தகம் ஒண்ணு வச்சுக்கேன் பென்னிகன் அவர்கள் எழுதின பரிசுத்தாரனுக்கு காலை ஒன்று குட் மார்னிங் ஹோலி ஸ்பிரிட்டுன்னு ஒரு ரொம்ப அருமையான பொருள் அதை நான் வீட்டுல அப்படியே கட்டில படுத்துக்கிட்டே நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்பதான் நான் எனக்கு இந்த ட்ரினிட்டை பாத்தீங்கன்னா ஒரு சரியான ஒரு பார்வை எனக்கு வெளிச்சம் எனக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நான் இது வரைக்கும் ஒரு கடிவாளம் போட்டுட்டு தான் நாங்கள் பைபிள் படிப்போம் எதை படித்தாலும் ஏசு நாமம் என்ற அந்த பார்வையில தான் படிச்சுட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா தான் அதுக்கப்புறம் நான் இதெல்லாம் ஒரு திறந்த மனதோடு வேதம் படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா தான் இதுக்குள்ளதான் நான் முழு நேர ஊழியத்துக்கு நான் வந்தேன் மற்றவங்க கேட்கறது இப்போ பேனலிஸ்ட் நம்ம கூட ஆயத்தமா இருக்காங்க சோ இப்படி ஒரு குடிக்கு தீய பழக்கங்க வழக்கங்களுக்கு அடிமையா இருந்த உங்களை அப்படியே யோசிச்சு பாக்க போனா உங்க லைஃப் ஆண்டர் குறுக்கிடல அப்படின்னா என்னவா ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால கற்பனையை பண்ணி பார்க்க முடியல பட் அப்படி இருந்த ஒரு வாழ்க்கைய ஒரு புரோஜனம் வாழ்க்கைன்னு சொல்லு உண்மையா சொல்றோர் மட்டும் என்னை தேடி வரவில்லை என்ன புதைச்ச இடத்துல அநேகரம் புதைச்சிட்டு 
இன்னைக்கு எவ்வளவு நல்ல தேவன் இப்படி ஒரு அநேகருக்கு இன்னைக்கு பிரோஜனமா இருக்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரமா இல்ல இன்னைக்கு இப்ப நீங்க செய்யற ஊழியங்களை குறித்து இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சோ இன்னைக்கு அநேகர் அநேகருக்கு பிரோஜனமான ஒரு பாத்திரமா கத்தர் வணஞ்சிருக்கிறாரு நம்ம தேவன் எவ்வளவு பெரியவர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் துதிக்கதான் தோணுது சோ இப்பொழுதும் பச தொடர்ந்து நம்மளோட கூட பேச ஒரு பேனல் காத்திருக்காங்க உங்க பேனல நான் உங்களுக்கு முன்பாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புறேன் சோ பிரதர் ஆனந்த் ஜாயின் பண்ணிருக்கிறாங்க ஆனந்த் சுஜாதா <laughs> ஒரு கவுன்சிலர் அட் டி அடிக்ஷன் சென்டர்ல கவுன்சிலரா அவங்க வேலை பாத்துருக்காங்க சோ அநேகர் குடிப்பழக்கத்துல இருந்து எப்படி விடுதலை ஆக்குறது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க படிச்சு அவங்க கவுன்சிலிங் மூலமா ஜபத்துக்கு மூலமா அந்த ஊழியத்தை அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இன்னைக்கு அவங்களும் நம்ம கூட பேனல்ல ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க பிரதர் டேனியல் வந்துட்டாங்க சோ பிரதர் டேனியல் பிரேஸ் அலாட் அவங்க மீடியா மினிஸ்ட்ரீல ஜீசஸ் ரிலீம்ஸ் ஓட இருக்கிறாங்க சோ பிரேஸ் அலாட் டேனியல் சோ பாச இவங்க எல்லாரும் அவங்களுடைய கேள்விகளை உங்க கிட்ட இன்னைக்கு கேட்க போறாங்க சோ நான் நினைக்கிறேன் முதலாவது கருத்தரங்களை <laughs> வெளிய வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஸ்மோக் பண்றதும் ஆல்கஹாலும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது ரொம்ப பேலஸ்ட் ஆஃப் தி ஹேபிட் ஒரு முறை அடிக்ட் ஆயிட்டா திரும்ப அதுல இருந்து வெளியே வர்றது விடுறது ரொம்ப கஷ்டம் கத்தர் உங்களுக்கு கிருமியா வர்றது அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுத்தாரு பட் ஆனா தொடர்ந்து அத எப்படி நீங்க உங்களோட ஹேபிட்ஸ்ல உங்களோட டெய்லி பிஹேவியர்ஸ்ல எப்படி அதை நீங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க கத்தர் உங்களுக்கு கிருபியா ஒரு முறை சார்ஜ் கொடுப்பாரு பட் அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயம் நீங்க பண்ணிருப்பீங்க உங்களோட உங்களோட பர்சனல் ஒர்க் நிறைய இருக்கும் அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சா ரொம்ப உதவியா இருக்கும் அதாவது பிரதர் நீங்க கேட்டது ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வி தொடர்ந்து நீங்க எப்படி அத அந்த குடிப்பழக்கத்துல இருந்து விடுதலையை தக்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்கறீங்க இல்லையா இதுக்கு என்னுடைய அனுபவத்துல நான் ஒரு சருக்களை சந்திச்சேன்னு சொன்னேன் இல்லையா காரணம் என்னன்னா அந்த நட்பு வந்து நான் என்ன பண்ணி கொண்டு இருந்தேன்னா தொடர்ந்து கொண்டு இருந்தேன் அவங்களோட ஒரு தொடர்புலயே இருந்ததுனால என்னதான் நான் சர்ச்சைக்கு போயிட்டு வந்தாலும் அவங்களோடு ஒன்னா பழகிறது கொள்றது வேலை செய்யும் போது மற்ற இதெல்லாம் அவங்களோட தொடர்புல இருந்தேன் ஆனா குடிக்க மாட்டேன் அவங்க மட்டும் குடிப்பாங்க கூட இருப்பேன் அப்படிலாம் இருந்துட்டு ஆனா அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பின்மாற்றத்துக்கு போயிட்டு மீண்டும் ஆண்டோட என்னை தூக்கி நிறுத்தணும்னா நான் முடிவு எடுத்தது என்னன்னு சொன்னா இப்படியாப்பட்ட ஆட்களோடு நம்முடைய உறவை நம்ம முதல்ல துண்டிக்கு செய்யணும் வேலை செய்யற வரையில தான் இவங்களோட நமக்கு என்ன இருக்கணும் நட்பு வேலை செய்யற வரைக்கும் தான் இவங்களோட நமக்கு நட்பு வேலை செஞ்சு முடிச்ச உடனே கை கால் கழுவிட்டு அன்னைக்கான கூலியை நான் வாங்கின உடனே அடுத்த நிமிஷம் நான் அங்கே நிற்க மாட்டேன் அந்த இடத்த விட்டு நான் வந்துடும் டீ குடிச்சிட்டு போகலான்னு சொல்லுவாங்க இரவு கொஞ்ச நாள் பேசிட்டு போகலான்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு நான் ஏன்னா ஒரு முன் அனுபவம் ஒன்று இருக்கு பாருங்க கொஞ்ச நேரம் பேசினா கூட ஏதாவது ஒரு இடத்துல மீண்டும் அந்த என்ன அறியாமலேயோ நம்ம வந்து அதுக்கு அடிமை ஆயிடுவோமோ அப்படின்ற ஒரு ஏன்னா ஒரு ஜாக்கிரத்தை உணர்வு கத்தர் எனக்கு கொடுக்க ஆனால வேலை செய்யற வேலை தான் அவங்களோட நான் நட்பு வேலை செஞ்சு வேலை முடிஞ்சு கூலி வாங்கின உடனே அடுத்த நிமிஷம் நான் அவங்களோட என்ன பண்ணிட்டேன் 
ஒரு நிமிஷம் கூட அவங்களோட நான் வந்து இருக்க மாட்டேன் அடுத்த நிமிஷமே அந்த இடத்த விட்டு நான் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு நான் வீட்டை பார்க்க வந்துருவேன் அதனால வந்து முக்கியமா வந்து இன்னைக்கு அநேக ரட்சிக்க ரட்சிக்கப்பட்டாலும் அந்த தீய நண்பர்களுடைய சாவகாசத்தை என்ன பண்ண மாட்டேன்றாங்க இன்னைக்கு துண்டிச்சிக்க மாட்டேன்றாங்க அந்நிய நுகத்தில் அவிசுவாசிகளோடு பிணைக்கப்படாது இருப்பீர்களாக வேதனம் அறிவுரை சொல்லுது நாம என்ன பண்ணோம்னா அது எப்படி பழைய நட்பு அதனால அவங்கள நம்ம பகைவராகவோ விரோதியாகவோ நட்பு பாராட்ட முடியாது இல்ல ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு அவங்களோட நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் ஆனா அவங்களுடைய அந்த மீண்டும் அந்த பாவ காரியத்தை செய்யறதுக்கு மீண்டும் நம்ம அவங்களோடு நட்பு வச்சிருந்தா நம்ம அறியாமலே நமக்கு வந்து அந்த எண்ணங்கள் நமக்கு வரும் சொல்லுவாங்க இல்லையா அடிமேல அடி அடிச்சா அம்மியும் நகரும்னு சொல்றது போல எப்படியாவது ஒரு இடத்துல நம்மளுடைய நாம மனிதர்கள் தானே என்ன சொல்றீங்க ஒரு புத்தி மாறும் இல்லையா அதனால வந்து என்னுடைய அனுபவத்துல நான் வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் சொல்றேன் இந்த முறையில் இதுல நான் ஒரு அட்வைஸ் என்னன்னு சொன்னா ரட்சிக்கப்பட்ட பிற்பாடு அந்த இப்படியாப்பட்ட தொடர்புகள் எதுவா இருந்தாலும் அதை துண்டிச்சிக்கணும் அவங்களோடு எந்த விதமான ஐக்கியம் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது வைத்து நல்ல காரியம் இருக்கும் பட்சத்துல அவங்களோடு நம்ம வந்து உறவு வச்சுக்கலாம் பேசலாம் கொள்ளலாம் இது பண்ணலாம் ஆனால் தகாத காரியம் இருக்கும் இது தொடர்ந்து அவங்ககிட்ட இருக்கும் பட்சத்துல நாம அதனால வந்து நம்ம உறவை துண்டிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு நாள் தயங்கவே கூடாது கண்டிப்பா அதை அப்பதான் நம்முடைய ரட்சிப்ப நம்மளால காத்து கொள்ள முடியும் புரிஞ்சுங்களா நமக்கு கிருபை கொடுக்கிறாரு தான் அதனால வந்து நம்ம வந்து துன்மார்க்கிறோமா துன்மார்க்கிற ஆலோசனை அங்க இருக்காதுன்னு தானே வேதம் நமக்கு சொல்லுது அங்க இருக்கக்கூடாது அதை விட்டு நம்ம வெளியே என்ன பண்ணோம் வந்து நாங்க நம்ம அது அதுதான் நான் செஞ்சேன் ஏன்னா நான் அந்த சர்க்கிள்ல இருந்து கத்து கத்துக்கிட்ட பாடாது அதனால வந்து அதனால என்னால வந்து ஆண்டோட கிருவையினாலும் இப்படி தேவன் கொடுத்த இந்த எச்சரிப்பு உணர்வினாலும் என்னுடைய அந்த இதை என்னால வந்து காத்து கொள்ள முடிஞ்சது அப்ப அவங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன நினைச்சிருப்பாங்க உங்களை பத்தி சரியான வழியில போறாங்கன்னு நினைச்சிருப்பாங்களா உங்களை பத்தி என்ன நினைச்சிருப்பாங்க நல்ல ஒரு கேள்வி என்னன்னா என்ன அவ்வளவு சீக்கிரமா நம்பல ஏன்னா அதுக்கு காரணம் இருக்கு நானும் அந்த பாபுன்னு என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் சொன்னேன் நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா சில நாட்கள்ல திடீர்னு நாங்களா குடிய விட்டுருவோம் விட்டுட்டு காலையில நல்லா குளிச்சுட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு நல்லா பக்தியா சாமி விட்டுட்டு பட்டை கிட்டெல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு வேலைக்கு வருவோம் வீட்டுல இருந்து சாப்பாடு வேற கட்டிக்கிட்டுலாம் வந்து ரொம்ப ஒரு இந்த மாதிரி என்னடா அப்படின்னு கேட்பார் இல்லைண்ணா இனிமேல் நாங்க குடிக்க போறது இல்லைண்ணா அப்படியாடா அப்படின்னு இது எவ்வளவு இருக்குன்னா ஒரு ஒரு வாரம் அதிகபட்சம் ஒரு பத்து நாள் இப்படி இருக்கும் பதினோராவது நாள் பழையபடி குடிச்சு எழுதிருக்கோம் இப்படி அநேக நாட்கள் நாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ இப்படியாப்பட்ட ஒரு வேஷம் போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் நாங்க அதனால எப்போது எந்த மேஸ்திரிக்கோ மற்ற ஆடுகளுக்கா என்ன எல்லாம் நம்ம இவனுக்கு அப்படிதான் சொல்லுவான் ஆனால் இவன் தெரியாது ஓடுவான் ஒரு வாரம் ஓடுப்பானுங்க தெரியாது குடிச்சுட்டு அடிங்க நாளையிலே குடிச்சுட்டு தான் வேலைக்கு வருவாங்க அப்போ வந்து நான் இப்போ ஆண்டோக்குள்ள வந்துட்டு பிற்பாடு என்ன நினைச்சாங்கன்னா சரி இது வரைக்கும் பட்டை கிட்ட அடிச்சுக்கிட்டு ஏதோ இந்துலர்னா இப்ப ஏதோ கிறிஸ்தவன் சொல்லிட்டு இதோ இன்னொரு ஏதோ ஒரு வேஷம் போடுறான் இப்படின்னு தான் அவங்க நினைச்சிட்டாங்க அப்ப வந்து ஆஹ் அவ்வளவு சீக்கிரம் என்ன வந்து அவங்க வந்து நம்மள என்ன ஏத்துக்கல அவங்களால ஆனாலும் ஆஹ் கத்துடைய கிருவினால நான் உண்மையா மனம் திரும்பிட்டேன் என்பதை வந்து அவங்களுக்கு நான் வந்து புரிய வச்சேன் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் என்னுடைய நடத்தை மூலியமா கத்துடைய கிருவினால நான் உண்மையா மனம் திரும்பிட்டேன் அப்படின்றத ஒரு ஒரு நல்ல பாதையை தேர்ந்தெடுத்து அதில் நான் பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன்றத என்னுடைய சக வேலை ஆட்களுக்கு நான் அவங்களுக்கு என்ன பண்ண என்னுடைய சாட்சி விளங்க பண்ணின பொருட்பாடு கொஞ்சம் நாள் பொறுத்து அவங்களே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க உண்மையாக வந்து இவன் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வழிக்கு போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஊழியக்காரன் ஆகிட்ட பிற்பாடு இப்போ கூட நான் வந்து பாடி பக்கம் போனால் சில நேரத்தில் அந்த ஆட்கள் இருப்பாங்க ஒரு சில பேர் இறந்துட்டாங்க சில பேர் இருப்பாங்க அவங்கள பார்த்தோன்னா அவங்க கிட்ட நான் பேசிட்டு பா நான் பழைய பார்த்து கண்டுப்பான் ஆனால் என்ன அவங்க பார்த்துட்டாங்கனாலுமே கையில் சிகரெட் இருந்தால் கூட சிகரெட் என்ன பண்ணுவாங்க தூரம் போட்டுருவாங்க நான் பார்த்த உடனே குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க காலையில் ஒரு நாள் அவங்க குடிச்சிட்டு அவங்க கிட்ட வந்து பேச மாட்டான் அவ்வளோ மரியாதை இன்னைக்கு எனக்கே அவங்க கொடுக்குறாங்க என்னை வந்து வாட போடலாம் சொல்ல மாட்டேன் அப்போ வாட போடலாம் கூப்பிடுவாங்க இல்லை இப்போ வாட போடலாம் எனக்கு கூட மாட்டேன் வாங்க போஸ்ட்டு என்னங்க ஐயா அப்படின்னா என்ன கூப்பிடுறோம் படி என்னை பார்த்தா சிகரெட்டை தூக்கி தூரம் எரி
குடிச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா கிட்ட கொஞ்சம் பேச மாட்டாங்க இப்போ அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் வந்து அவங்க மத்தியில் ஒரு எந்த கொட்டூரில் எந்த பகுதியில் விழுந்து தாங்கணும் அதே பகுதியில் கத்தர் ஒரு சாட்சியாக என்ன பண்ணாங்க நிறுத்தினார் அவருக்கே மகிழ்ச்சி சோ பாஸ்டர் ரொம்ப நேர்த்தியா ஆனந்த் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணாங்க ஆனந்த் இன்னும் துணை கேள்விகள் எதுவும் இருக்கா அதுல இல்ல கிளியர் கிளியரா இருக்கு ஓகே சோ பாஸ்டர் சொன்ன பிறகு நம்ம அந்த நம்மள மீண்டுமாக பாவத்துக்குள்ள தூண்டுகிற காரியங்கள நம்ம துண்டித்து கொள்றது ரொம்ப அவசியம் கத்தர் ஆச்சரியமான ஒரு விடுதலை கொடுத்தாலும் திரும்பி மீண்டும் அதுல விழாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம நம்மள காத்து கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது மாத்திரமல்ல நம்ம தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கும் போது பாச சொன்னது நம்மளுடைய சாட்சி என் வாழ்க்கை உண்மையிலே அவங்கள பாவத்துல இருக்கிற நம்ம நண்பர்களுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து நம்ம பிரதர் டேனியுடைய கொஸ்டினுக்கு நேரா போவோம் டேனி கொஞ்சம் <laughs> 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 ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வி இது உண்மையாக பொருளாதார குறைபாடுகள் எந்த விதத்திலையும் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை துளி அளவும் பாதிக்கல என்று என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் துளி அளவும் அது பாதிக்கல நான் முழு நேர ஊழியம் செஞ்சு கொடுத்து அந்த சபையில இருந்து நான் வெளியே வந்துட்டேன் இப்ப எனக்கு ஊழியமே கிடையாது எந்த விதமான வருமானமும் எனக்கு கிடையாது எந்த காணிக்கையோ எதுவுமே எனக்கு கிடையாது ஆனாலும் இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு குடிபடாத ஒரு கேள்வி எனக்கு இருக்கும் என்று சொன்னால் எந்த தைரியத்தில் நான் முழு நேர ஊழியத்துக்கு அடியெடுத்து வச்சேன் இன்னைக்கு என்ன நானே கேட்டுக்கிற ஒரு கேள்வி எந்த விதமான பின்புலம் கிடையாது என் சைடியோ மனைவி சைடியோ சொந்த வீடோ இல்ல நல்ல உதவி செய்யக்கூடிய ஆட்களோ எதுவுமே கிடையாது எந்த விதமான பின்புலமும் எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே கிடையாது எங்க வாழ்க்கையை நாங்க தான் பாத்துக்கணும் அப்படிதான் கவலைப்பட்டதே கிடையாது ஒரு டேப் போடுறேன் அந்த டேப் டைலியும் பாத்தீங்கன்னா அதுல பாட்டு போட்டுட்டு வீட்டுல டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கும் சாப்பாட்டுக்கு இருக்காது ஒண்ணுமே சாப்பாடு இருக்காது வீட்டுல ஆனா டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கும் நாங்க வீட்டுல எப்படி இருக்க தெரியாது ஆனால் ஒரு நாளும் ஆண்டு வரையும் நான் உங்களை நம்பி என்னை ஊழியத்துக்கு அழைச்சிங்களேன் இப்போ எனக்கு இவ்வளோ குறைபாடு இருக்கு ஒரு நாளும் நான் முறுமுறுத்ததே கிடையாது ஆண்டு ஒரு கேள்வி கேட்டது கிடையாது எத்தனையோ மாசங்கள் வீட்டு வாடகை கட்டல என்ன பண்ணோம்னா வீட்டு வாடகை கட்டாதான் வீடு ஹவுஸ் ஓனர் வாடகை கேட்க போறாருன்றதுக்காக காலையில அவர் எழுந்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் குளிச்சுட்டு ரெடியா பைபிள் எடுத்துட்டு போயிடுவேன் வெளியில போயிட்டு நைட்டு பத்தரை பதினோரு மணிக்கு அந்த எங்க அந்த தெருவுல மோனையில இருந்து பார்த்தா எங்க வீடு எதிர்க்க தெரியும் ஹவுஸ் ஓனருடைய வீடு எல்லாம் லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்களா கதவு எல்லாம் மூடிட்டாங்களான்னு பார்த்துட்டு பொறுமையா வந்து அந்த கேட்ட சத்தம் எல்லாம் கேட்ட திறந்து மேல போயிடுவோம் போயிட்டு தெரியும் காலையில அதே மாதிரி எழுந்து போயிடுவேன் ஏன்னா வாடகை நாலு மாசம் வாடகை கட்டல ஆனா அந்த ஹவுஸ் ஓனர் ரொம்ப அன்பானவர் எங்க மனைவி கிட்ட அவன் என்ன பண்ணுவான் அவன் தம்பி அவன் ஊழியம் செய்யறான் அவனுக்கு எதுவும் இல்லை ஆஹ் அதனால வந்து அவன் தருவான் அப்படின்னு எங்க மனைவி கிட்ட நல்லபடியா பேசுவார் ஆனா என்ன பார்த்தா கொஞ்சம் கடுமையா நடந்து போல ஒரு அப்படி ஒரு இது பண்ணுவார் ஆனாலும் அவருக்கு பயந்துகிட்டே இப்படிதான் அநேக நாட்கள் நான் காலையில எழுந்து போயிடுறது நைட்டு லேட்டா வந்து வீட்டுக்குள்ள வந்து படுக்கிறது பாடம் கட்ட முடியாம அப்புறமா சில என்னுடைய 
அந்த ஒரே சபையில இருந்த அந்த ஒரு பிரதர் ஆக்கிலன் அவர் கர்த்தர்களை மறைச்சிட்டாரு அவரு என்னுடைய நிலைமையை பார்த்து அவர் தான் அவர் லோக்கல்ல ஒரு ஆபீசர் ஆனார் அவர் அந்த நாலு மாசம் வாடகை அவர் கட்டினார் அதனால எந்த விதத்திலையும் பொருளாதாரம் குறைவு என்பது வந்து ஒரு நாளும் எங்களுக்கு என்ன வரல ஆஹ் ஆவிக்குரிய எங்களுடைய வாழ்க்கையோ ஊழியத்தையோ ஒரு நாள் தேவனுக்கும் எங்களுக்கு இருந்த அந்த உறவையோ ஒரு நாளும் பாதிக்கல என் மனைவிடத்துல நாங்க இருந்த அந்த தெருவுல தல ஏசிஎஸ் தலைமை சபைக்கு போற அநேக குடும்பங்கள் இருக்கு எங்க நிலைமைய பார்த்துட்டு என் மனைவி கிட்ட அவங்க சொல்லுவாங்க உங்க வீட்டுக்கார் ஊழியக்கார் தானே எங்க வீட்டுக்கு வந்து மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி செக்கும் பண்ணா நாங்க ஏதாவது காணிக்க கொடுத்தா உங்களுக்கு குடும்பத்துக்கு செலவுக்கு உதவுமே அப்படின்னு என் மனைவி கிட்ட அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து என் மனைவி என்கிட்ட சொல்லுவாங்க அப்ப அவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன் என் மனைவி கிட்டமா அவங்களுக்குன்னு ஒரு மெய்ப்பெண் இருக்கிறாங்க அந்த மெய்ப்பெண் கிட்ட தான் இவங்க வந்து காணிக்க கொடுக்கணும்ட்டு வச்சு நாங்க அவங்களுக்கு நான் வந்து அவங்களுக்கு நான் மெய்ப்பம் கிடையாது அதாவது ஒரு ஜபம் பண்ணணும்னு சொல்றாங்களா வந்து அவங்க வீட்டுக்கு நான் சிந்திக்கிறேன் ஆனா காணிக்கைக்காக நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் அவங்க வீட்டுக்கு காணிக்கை எதிர்பார்த்து நான் அவங்க வீட்டுக்கு நான் போய் ஜபத்துக்கு எல்லாம் போக சேபிக்க போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கற்றோட கிருமையில ஆண்டோட நாம மையமிகன்னு சொல்ற இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த விசுவாசியை தவிர வேற யார் வீட்டுக்கும் நான் போகவே மாட்டேன் என் என்னுடைய ஆடுகளை நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் மேய்க்கிறேன் அவர்கள் மூலியமா கிடைக்கிற பாடம் மட்டும்தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் தொடர்ச்சி வேற எந்த இதுக்கும் இப்ப என்னுடைய ரெண்டாவது மகளே ஆஹ் என் மகனும் மருமகளும் இன்னொரு சர்ச்சைக்கு போறேன் எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு சர்ச்சைக்கு போறேன் என் மக வீட்டுக்கே நான் போய் ஜபம் பண்ண மாட்டேன் என் மகளுக்கு நான் தான் நானும் சனம் கொடுத்தது எல்லாம் கொடுத்து நான் தான் நான் போக மாட்டேன் ஏன்னா கல்யாணம் ஆன பிற்பாடு அவளுக்குன்னு ஒரு ஒரு மெய்ப்பெண் இருக்கிற என் மகளுக்கா நான் வீட்டுல என்னுடைய தனிப்பட்ட ஜபத்துல நான் ஜபம் பண்ணுவேன் எல்லாம் செய்வேன் கல்யாண நாளுக்கு வீட்டுக்கு வர வச்சு ஜபம் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் செய்வேன் ஆனா ஒரு ஊழியக்காரனும் அந்த வீட்டுக்கு நான் போக மாட்டேன் ஒரு தகப்பனா போவேன் ஆனா ஊழியக்காரனா ஜபம் பண்றதுக்குன்னு போக மாட்டேன் எனக்கு அதுல என்ன தேவன் என்ன அப்படிதான் நடத்திருக்கிறார் இன்னைக்கு வெறும் இந்த ஊழியக்காரன் வந்து காணிக்கு மாசமான வந்து வீட்டு வாசல்ல நிக்கிறான்ப்பா நினைக்கிறேன் <laughs> உறவினர்கள்ரா <laughs> <laughs> கிருவையும் அவர் கொடுத்த அந்த பலத்துல எனக்கு அழைப்பு நிச்சயம் எனக்கு வந்து ஒரு உறுதியா எனக்கு இருந்தது ஆண்டவர் என்ன எப்படி நான் ரட்சிக்கப்படுறது கத்தருடைய குரலை கேட்டு நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டனோ அந்த விசுவாசம் எனக்குள்ள கிரியை செய்து ஆண்டவர் என்னை ரச்சித்தாரோ அதே போல நான் ஊழியத்திற்கும் நானா ஒரு ஏதோ ஒரு என்னுடைய சுய விருப்பத்தின் மேல நான் வந்து ஊழியத்தை நான் வரல ஆறு முதற் கொண்டே தேவன் தான் என்னை வந்து ஊழியத்தின் பாதையில ரட்சிக்கப்பட்டதுல இருந்து என்னை வந்து ஊழியத்தின் பாதையில என்னை வந்து நடத்திட்டு வந்து என்னை வந்து அந்த முழு நேர ஊழியனா என்னை அழைத்து அழைச்சது அவரு தான் அந்த அழைப்பின் நிச்சயம் எனக்கு வந்து உறுதியாய் எனக்கு என் மனதில் இருந்தபடினால என்னால் வந்து இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு இந்த எதிர்ப்பெல்லாம் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பொருட்டாக எனக்கு தெரியல அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக நான் கடந்துட்டேன் யார் என்ன சொன்னாலும் இல்லை கர்த்தர் என்னை எங்களை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் கர்த்தர் எங்களை கோச்சிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அழைத்த ஒரு உண்மை உள்ளவர் அப்படின்னு தான் அந்த விசுவாசம் இருந்தது அந்த அழைப்பு நிச்சயம் எனக்குள்ளாக இருந்தபடினால இந்த வந்த எதிர்ப்புகளோ 
குறைவுகளோ அது ஒரு ஒரு நாளும் அது வந்து நான் பொருட்படுத்திருந்த கிடையாது ஆண்ட ஒரு கிருபையாய் அந்த மன வலிமையை கத்தர் அது என்னுடைய பலன் நான் துளியாலவும் நான் சொல்ல மாட்டேன் கத்தருடைய கிருபையும் அவர் எனக்கு கொடுத்த அந்த மன வலிமை ரெண்டாவது அழைப்பின் நிச்சயத்தை எப்படியாக உறுதியாய் எப்படியாக அதை வந்து வேறொன்றும்படியான கிருபை நான் பெற்றுக்கொண்ட முடியனால எதுவும் என்ன என்ன பண்ணணும்னா அசைக்கல அதுல நான் உறுதியா இருந்தேன் எல்லாத்தையும் மேற்கொண்டு அஹ் அதுல இருந்து மீண்டு வர அதுக்கப்புறம் நான் அம்பத்தூருக்கு ஒழித்து வந்த பிற்பாடுதான் ஓரளவுக்கு எங்களுடைய பொருளாதாரம் வந்து கொஞ்சம் அது மேம்பட தொடங்கியது எந்த வித ரொம்ப சுருக்கம் ரத்தன சுருக்கமா சொல்றேன் எங்க ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளுக்கும் ஒத்த ரூபாய் சேமிப்பு இல்லாமல் யாரிடத்திலும் கடன் வாங்காமல் ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு நான் திருமணம் செய்து வைக்க கத்தன் திருமணம் செய்வேன் யாருக்கிட்டையும் சொந்தக்காரர் நாடல யாரிடத்துல கடன் வாங்கல சேமிப்பு எதுவும் கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாது ஆண்டவர் எனக்கு தெரியும் அழைத்தவர் அவர் அவர் நிச்சயம் நடத்த அந்த அந்த அசைக்க முடியாத அந்த விசுவாசம் எனக்கு இருந்த அப்படின்னா இன்னைக்கு திருப்பையா ரெண்டு பிள்ளைங்களை திருமணம் செஞ்சு வச்சு அந்த பிள்ளைங்க நல்லபடியாக வாழ்றாங்க இன்னைக்கு பிறருக்கு கொடுக்கும்படியான கிருபையை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் வந்து அதெல்லாம் ஆண்டோருடைய கிருபையும் அழைப்பு நிச்சயம் இருக்கிறவர்கள் நிச்சயம் இதெல்லாம் வரும்போது உங்களோட <laughs> நீங்க பின்மாற்றத்துல திரும்பவும் ஒரு வாட்டி போனேன்னு சொன்னீங்க அந்த பின்மாற்றத்துல போனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நீங்க இயேசுக்குள்ள வரும்போது உங்களோட அனுபவம் எப்படி இருந்தது அது மட்டும் இல்லாத ஆண்டவர் உங்களை திரும்பவும் அழைப்பார் அப்படின்ற நிச்சயம் உங்களுக்குள்ள இருந்ததா அந்த நேரத்துல இல்ல ஆனாலும் பெரும் ஆண்டோருக்குள்ள வந்த பிற்பாடு நானே வெக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இப்படி நம்ம வந்து தகாத இப்படியா நம்ம ஆண்டவர் விட்டு ஒரு தூரம் போயிட்டோமே ஆனாலும் தேவன் என்னை குறித்து ஒரு அவருக்கு ஒரு அனாதி தீர்மானம் இருந்தபடினால அவருடைய திரு சித்தத்தை நான் நிறைவேற்ற வேண்டும் இந்த பூமியில என்ற அவருடைய விருப்பம் அவருடைய தீர்மானமா அது இருந்தபடினால அந்த ஆண்டவர் மீண்டும் என்னை அந்த உலையான சேற்றில் இருந்து என்னை தூக்கி எடுத்து ஆண்டவர் அவரு அவருடைய திரு சித்தத்தை செய்வதற்கு என்ன என்ன பண்ணார் என்னை தயார் பண்ணார் நானும் அந்த அவருடைய அழைப்பினுடைய நோக்கத்தை உணர்ந்து என்னை அர்ப்பணி அர்ப்பணித்தேன் முழுமையா அர்ப்பணித்தேன் ஆஹ் எப்படி வளையணும்னு நினைச்சாரோ அப்படியெல்லாம் நான் வளைந்து கொடுக்க நான் வளைந்தும் என்ன இது எந்த எப்பக்கும் நெருக்கப்பட்டும் நாம் மடம் மடமடிந்து போகாமல் இருந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா ஆண்டவர் அவர் நம்மளை வந்து ஒரு நோக்கத்துக்காக அடைச்சு இருக்கிறார் தமிழத்தோட வேற ஒண்ணுமே எனக்கு தெரியாது பகுத்து சோசியலுக்கு போதிக்கிற இந்த கிருபெல்லாம் அவர் கொடுத்து எல்லாமே கேட்ட ஒரு கேள்வியில உங்களுடைய திரும்பி இரண்டாம் முறை பின்மாற்றத்துல இருந்து தூக்கி எடுக்கப்பட்ட அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க நீங்க ஏன்னா நம்ம நீங்க ஆக்சுவலா முதல் தடவை பின்மாறி இருக்கும்போது திரும்பி நீங்க ஆண்டருக்குள்ள வருவீங்க அப்படின்றத நீங்க நினைச்சிருக்கவே மாட்டீங்க இல்லையா நீங்க யாரும் வந்து சந்திக்கலன்னு சொன்னீங்க நினையாத நேரத்துல மறுபடியும் கத்தர் தூக்கி எடுக்கிறார் அப்படின்னா அது எப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவமா உங்களுக்கு இருந்தது அதாவது எனக்குள்ள ஒரு ஆழமான விசுவாச விதைகள் சரியா விதைக்கப்படாதனால நான் பின்மாற்றத்துல போடணும்னா சரி அப்படியே அதை பற்றி எனக்கு ஒரு உணர்வு இல்லாம இருந்ததா இருந்தது ஏன்னா எனக்கும் அந்த உணர்வு இல்லை சரி என்ன கிறிஸ்துக்குள் நடத்தினவர்களும் என்னை வந்து சந்திச்சு எனக்கு ஒரு என்னை நல்வழிப்படுத்தணும் மீண்டும் வந்து என்னை வந்து அந்த சரியான பாதைக்கு கொண்டு போகணும்னு அவர்கள் எந்த ஒரு துளி அளவும் அவர்கள் முயற்சி எடுத்து எந்த அளவுக்கு எனக்காக அவர்கள் ரட்சிப்புக்காக பிரயாசப்பட்டாங்களோ அதுல ஒரு துளி அளவாவது அவங்க எடுத்திருந்தா கூட நல்லா இருந்திருக்கும் அவங்க அதை முயற்சியே பண்ணல ஆனா எல்லாருக்கிட்ட என்னை பற்றி தவறான ஒரு அபிப்பிராயத்தை தான் நான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொண்டே இருந்தார் ஆனாலும் தேவன் எப்படியாக என்ன அவரால் 
தாயின் கருவிலே நான் முன் குறிக்கப்பட்டு என்ற அந்த வார்த்தையின்படி ஆண்டவர் வந்து அந்த ஊழியக்காரர் உள்ளத்தில் ஏழு என்னை நாம் வேண்டுமாக அவர் நிலைநடத்தினார் பார்க்கிறோம் ஆனாலும் வந்து உண்மையாக அந்த பா தேவன் மட்டும் அந்த ஊழியக்காரர் உள்ளத்துல பேசி அவர் என்னை சந்திக்க ஆஹ் வைக்கலன்னு சொல்லுங்களா இன்னைக்கு ஐசக்கின்ற ஒரு நாள் கிடையாது நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னபோது நான் என்ன புதைச்சு எடுத்து நான் அநேகர் புதைச்சிட்டு இருப்பேன் ஆண்டிச்சிருவாரு இனிமேல் அவங்க இறந்துருவாங்க அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு இனிமேல் விமோசனம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மனநிலையில பின்மாற்றத்துல இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் இல்லைன்னா அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுடைய பெற்றோருக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விருப்பப்படுவீங்க உண்மையாகவே ஆண்டவர் மிகுந்த அன்புள்ளவர் விழுந்தவனை இருக்கா இல்ல பாஸ்டர் இல்ல கேக்குங்களா தேவன் வந்து மிகுந்த அன்புள்ளவர் அவங்க ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில அவங்க வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில அவர்கள் பின்மாறி ஆண்டவர் விட்டு பின்மாறி போயிருக்கலாம் ஆனால் இவர்கள் தேவனை விட்டு போயிருக்க போயிருந்தாலும் சரி தேவன் இவர்களை மீண்டுமாக நிலை நிறுத்துவதில் தொடர்ந்து அவர் என்ன பண்ணிக்கொண்டோம் அவர்கள் ஆவியோடு அவர் போராடி கொண்டு தான் இருக்கிறார் மீண்டும் அவங்களின் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரணுன்றதுல தேவன் அவர் செயல்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறார் அவருடைய அன்பு மாறல அவருடைய கிருபை மாறல நம்மளை முன் குறித்து தெரிந்து கொண்ட அந்த சித்தம் மாறல ஆகவே ஒருவேளை நம்ம போயிட்டோம் மீண்டும் ஆண்டூர்குள்ள வந்தா ஆண்டூர் நம்மளை வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு தண்டனை கொடுத்துருவாரோ அப்படின்லாம் வந்து எந்த பெற்றோரோ இல்லை இது வரைக்கும் பின்மாற்றத்துல போன வாலிப பிள்ளைகளோ இல்லை பெரியோர்களோ யாரும் அப்படி என்னவே வேண்டாம் இன்னும் கேட்டீங்கன்னா நான் பின்மாற்றத்துல போய் மீண்டுமாக வந்த போல பிற்பாடு தான் எனக்கு அதிகமா திருவையே எனக்கு கிடைச்சது என்று நான் சொல்ல முடியும் அதிகமா அதுக்கப்புறமா தான் கிறிஸ்துவின் அன்பை நான் அதிகமா ருசி பார்க்கவும் ஆண்டவருடைய வல்லமையும் அபிஷேகத்தையும் என்னால நான் பெற்றுக்கொள்ளவும் அதிகமான தேவனுடைய அன்பும் நேசமும் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா பின்மாற்றத்துக்கு பிற்பாடு மீண்டும் நிலை நிறுத்த பிற்பட்ட பிற்பாடு தான் எனக்கு அதிகமா நான் வந்து அவருடைய கிருபையை நான் உணர்ந்த அன்பை உணர்ந்து ருசி பார்த்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த கிருபையில நான் ஓடி கொண்டிருக்கிறேன் ஆகவே உங்களுக்குள்ள அந்த நான் பின்மாற்றத்துல போன அந்த அவங்களுக்கு தேவ பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லுகிற ஒரு நல்ல காரியம் என்னன்னா உங்களை உற்சாகமூட்ட காரியம் என்னன்னா தயவு செய்து உங்களுக்குள்ள எந்த குற்ற உணர்ச்சியும் இருக்க வேண்டாம் ரைட் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க ஆண்டவர் விட்டு போயிட்டீங்க வருவாங்க தேவ அன்புள்ளவராக இருக்கிறார் மீண்டும் உங்களை அவரோடு அன அரவணைத்து கொண்டு மீண்டுமாக அவருக்குள்ளான அந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை உங்களை கட்டமைத்து தேவன் நம்ம எந்த எதற்காக ரட்சித்தாரோ அந்த நோக்க நோக்கத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில அவர் நிறைவேற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் ஆகவே அந்த சாத்தான் கொண்டு வருகிற அந்த குற்ற உணர்ச்சியை தயவு செய்து இயேசு நாமத்தில் அகற்றிட்டு மீண்டும் ஆண்டு கிட்ட அவருடைய அன்பை அந்த இளையகுமாரன் எப்படி புத்தி தெளிந்து தன்னுடைய தகப்பனுடைய வீட்டுக்கு வந்தானோ அதே போல மீண்ட நீங்கள் அந்த அன்பின் தகப்பன் வீட்டை வீட்டுக்கு வாங்க அவர் உங்களை தன்னுடைய மார்பில் அணைத்து உங்களுக்கு மீண்டும் அந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை அவர் உடுத்த ஆயத்தமா இருக்கிறார் முன்ப காட்டில் அதிகமான கிருவைகளை கொடுத்து உங்கள் மூலியமா ஒரு திரு சித்தத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ள தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார் அருமையா சொன்னீங்க பாஸ்டர் உண்மையாலே பின்மாற்றத்துல இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு கத்துற ஒரு மறு வாழ்வு கண்டிப்பா எந்த விதமான பின்மாற்றமா இருந்தாலும் கத்தர் மீண்டும் அவங்களை சந்திக்க வல்லவர் பாஸ்டர் இப்பொழுதும் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியின் இறுதிக்குள்ள வருகிறோம் இப்படி இருந்த வாழ்க்கைய இன்னைக்கு அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமா கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை வைத்திருக்கிறார் சோ இன்றைக்கு நீங்க செய்கிற ஊழியங்கள் எப்படி மற்றவர்களுக்கு நீங்க இன்னைக்கு ஒரு ஆசிர்வாதத்தின் வாய்க்கால கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிருக்கிறார்னு ஷார்ட்டா நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஆசிர்வாதமா இருக்கும் பாஸ்டர் இப்போ நான் ஊழியம் வந்து நரிக்குற பிள்ளைகள் மத்தியில் வெறும் சபையில் நரிக்குறை பிள்ளைகள் மட்டும் இல்லை அவர்கள் ஒரு முப்பது பேருக்கு மேலே இருக்காங்க மற்றும் ஆட்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு அறுபதுலேருந்து ஒரு அறுபத்தைந்து 
ஆட்கள் அங்கு இருக்கிறோம் ஒரு சப ஒளி திட்டத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அது குறிப்பா நரிக்குரல் பிள்ளைகள் மத்தியில ஆண்டோடைய கனமான ஒழித்தை கத்தர் செய்ய அன்று உதவி செய்திருக்கிறார் ஆஹ் அநேகர் இந்த நரிக்குரல் பிள்ளைங்க வந்திருக்கிறாங்கல்ல நீங்க ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சு அது மூலியமாக நீங்க ஃபண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி சொந்த இடம் வாங்கலாம் சொந்த சர்ச்சு பில்டிங் கட்டலாம் இப்படிலாம் நிறைய ஆலோசனை எனக்கு கொடுத்தாலும் ஆனால் நான் இந்த நரிக்குரல் பிள்ளைங்கிட்டே நான் சொன்ன ஒரே காரியம் என்னன்னு சொன்னா என்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான உதவியும் கிடைக்காது என்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு தேவனுடைய வசனம் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அந்த பிள்ளைகளும் சொன்னது தான் எங்களுக்கு அதுதாயா வேண்டும் அப்படின்னு இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூன்று ஆண்டுகள் அந்த பிள்ளைங்க எங்கிட்ட வந்து அழிச்சு இத்தனை நாள் எங்களுக்குள்ள நல்ல ஒரு அந்யோன்ய ஐக்கியமாக நம்மளுடைய குடும்பமாக அந்த பிள்ளைகள் நாங்கள் அவ்வளவு அன்போடு நாங்கள் பழகுகிறோம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு நான் ஊழியம் செய்கிறேன் அவர்கள் கொடுக்கிற ஆஹ் காணிக்கையின் மூலியமாக இவ்வளவு ஊழியங்களும் மற்றும் என்னுடைய குடும்பமும் எல்லாமே அவங்க கொடுக்கற தசமாக அவங்க கொடுக்கற காணிக்கையில இவ்வளவு நடக்கிறது கருத்துக்கோத்திரம் ஆனால் அற்புதமாக இந்த ஊழியத்தை ஆண்டவர் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இவ்வளவு கருத்தருக்கு மகிழ்வு உண்டாகலாம் வீடு <laughs> இந்த அம்பத்தூர் எஸ்டேட்டு தொழில் பேட்டையாருனால அந்த இரும்பு பொறுக்கிறதுக்காக இங்கே தான் அங்கே பிரிட்ஜு கீழே தான் அங்கே தங்கியிருப்பாங்க அதில் வந்து ஒரு பெண் வள்ளின்ற ஒரு பொண்ணு வந்து சர்ச்சுக்கு வந்தாங்க வந்து இப்படிப்பட்ட அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் அன்பை நானும் என் மனைவி அன்பாக அந்த பொண்ணுகிட்ட பேசுகிறோம் அந்த பொண்ணுக்கு பிடிச்சி போய் அந்த பொண்ணு அநேகருக்கு போய் சொல்லி இந்த மாதிரி அந்த பிள்ளைங்க வந்து வர ஆரம்பித்தாங்க நாங்கள் தேடி போல அவங்கள தான் கர்த்தர் அவங்கள எங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து என்ன காட்டில என் மனைவி வந்து ரொம்ப மேல ஒரு பாசமாக அன்பாக ஒரு தாயை போல அவங்களை நேசிச்சாங்க அந்த அன்பு அவங்கள கட்டி போட்டுடுச்சு ஏன்னா அவங்க அநேக சபைக்கு போயிருக்காங்க என்னன்னா அவங்களை ஒதுக்கி வச்சிருவாங்களாம் அவங்களை தனியா ஒதுக்கி வச்சு அவங்கள வந்து ஒரு மாதிரி மூன்றாம் தர ஆட்கள் மாதிரி அவங்கள ட்ரீட் பண்ணிருக்காங்க ஆனா நாங்க வந்து எங்க குடும்பத்துல ஒருவரா நாங்க வந்து அவங்கள அரவணைச்சது அந்த அன்பு வந்து அவங்களால இப்படியா போட்ட இப்படியும் இருப்பாங்களாம் அப்படின்னு அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு பிள்ளைகள் கூட சில பேர் வந்து ஊரை விட்டு இந்த இடத்த விட்டு வேற ஊருக்கு போயிட்டாங்க மீஞ்சூர் பக்கம்லாம் போயிட்டாங்க அப்படி ஒண்ணும் ஆனா எங்க சபையில இருந்து இது வரைக்கும் கத்தருடைய பிரிவுல ஒருத்தர் கூட இன்னும் எங்க சபை விட்டு வந்தவர்களை போல இன்னும் புதிய ஆட்கள் தான் வந்திருக்காங்க ஏதோ கடந்த மாசத்துல கூட திருமலாயில் பிள்ளை அந்த நரிக்குறை பிள்ளைகளுக்கு ஒன்பது பேருக்கு ஞானசாமி கொடுத்த கத்தருடைய கருவின்னா ஆட்கள் அதிகமா வராங்க தெரிவிச்சு ஏன்னா அந்த அன்பு தான் எங்களுக்குள்ள இருக்கிற அவங்களுக்குள்ள நிறைய அந்த குடிமுயற்சி இருப்பாங்க அது எல்லாம் அவங்களை வந்து ஒரு நாகரீகத்துக்குள்ள கொண்டு வாங்க அச்சோட குடிமையில ரெண்டாவது அவங்களுக்குள்ள இந்த சாமி சொத்துன்னு வாங்க அதுல ஒண்ணுமே இருக்காது சாமி சொத்துன்னு அது ஒரு இது அவங்களுக்கு தான் ஒரு இது அது எல்லாம் வந்து அதெல்லாம் கூட தேவையில்லை அதை காட்டிலும் ஆண்டவர் தான் வேணும் ஆண்டவர் மேல பேரக்கமா இன்னைக்கு சாமி சொத்தை தூக்கி போட்டுட்டு அவங்களுக்குள்ள வந்து ஞானஸ்தானம் எடுத்து ஆண்டவர் முழுமையா பின்பற்ற இன்னைக்கு அவர்கள் பா பிறருக்கு சுவிசேஷம் சொல்றாங்க ஆஹ் அது மூலியமா அநேக ரட்சிக்கப்படுறாங்க அந்த பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க நீ எந்த சப விசுவாசி இப்படி எவ்வளவு அருமையா வசனம் சொல்றீங்களே எல்லாரும் ஆச்சரியமா கேட்கறது இப்படிப்பட்ட ஒரு சபைக்கு போறாங்க அதனால வந்து அந்த பிள்ளைங்கள் ரொம்ப வசனத்துல தாகம் உள்ளவர்கள் நாம நினைப்போம் இவங்களுக்கெல்லாம் இப்படி பிரசனை பண்ணா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு புரியுமான்னு சில பேர் எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படி இல்லை நான் வந்து ஆஹ் கத்தோடைய திருவில சொல்றேன் நான் ஆர்ஷோடு நான் ஐக்கியமான குறிப்பாடு என்னுடைய என்னுடைய பிரசங்க இதுவே வந்து மாறிடுச்சு ஒரு ஆழமான பிரசங்கத்தை பண்ணும்படியான கத்தர் பெருமை எனக்கு ஒரு அம்சத்தை கத்தர் கொடுத்தார் அதனால வந்து கத்தர் நல்லவர் மாஷுக்கு நான் இன்றைக்கு நட நன்றி கடன் பெற்றவனாக இருக்கிறேன் அதனால வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டீப்பான சத்தியத்தை தான் நான் வந்து சபையில பேசுவேன் சும்மா ஏதோ ஆசீர்வாதம் அப்படின்றாங்க எல்லாம் வருகையை பத்தி பேசுவேன் எல்லாத்தையும் பற்றி மறுரூபம் ஆகுறதை பத்தி எல்லாத்தையும் பத்தி நான் பேசுவேன் பிள்ளைகள் அழகா அதை வந்து உள்வாங்கி கொள்கிறார்கள் அதுக்கான கிருபை அந்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்திருக்கேன் பிள்ளைங்க நல்ல ஒரு ஆண்டவர்களாக வைராக்கியமாக தேர்ச்சி அடைந்து பிறரை ரட்சிப்புகளாக நடத்துற அளவுக்கு சாட்சியா ஆண்டவர் அவங்களை என்ன பண்ணிருக்கோம் வைத்திருக்காங்க
நீங்க கூட ஒரு தடவை உங்க சர்ச்ல இருந்து ஒரு சிலர் பாஸ்டர் கூட்டிட்டு வந்திருந்தீங்க ஒரு ஈவினிங் சர்வீஸ் அவங்க எவ்வளவு அழகா ஆண்டு மேல இருந்து அவங்க வாஞ்ச அவங்க பாடல்களை பாடுறது எங்களுக்கு இன்னும் ஞாபகத்துல இருக்கு சோ பாஸ்டர் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவுல நம்ம வந்திருக்கிறோம் இத பாத்துட்டு இருக்க வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வரியில ஒரு செய்தியை நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க பாஸ்டர் யோவன் பதினைந்து பதினாறு சொல்லுகிறது நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் அப்போ தேவன் ஒவ்வொருவரும் ரட்சிக்கும் போது ஒரு நோக்கத்தோடு தான் கத்தர் ரட்சிக்கிறார் யாரையும் ஆண்டவர் விருதாக ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்வதில்லை ஆண்டவருக்கு ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் படித்தவர்களோ படிக்காதவர்களோ ஒன்றும் அறியாத கெட்ட வார்த்தையும் சாராய வாடையும் இருந்த இந்த எண்ணெய் ஆண்டவர் வந்து அவருடைய கிருபையின் வார்த்தையை கொடுத்து என்ன ஆண்டவர் பயன்படுத்துறாருனா ஆண்டவர் வந்து அப்போ ஆண்டவர் எல்லாரையும் ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் அவருடைய திரு சித்தத்தை செய்ய தான் நம்மளை ரட்சிக்கிறார் ஆனா நாம் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கறது கேட்க வேண்டியது இந்த வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லுகிற இது சொன்னா ஆண்டவரே நீர் என்னை எதற்காக தெரிந்து கொண்டீங்க நான் உமக்கு நான் என்ன செய்யணும் நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறேன் அவளை போல நம்ம கேட்கிறோம் ரெண்டாவது ஆண்டவர் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கறது வந்து எந்த விதமான என்னுடைய அனுபவத்துல நான் சொல்றேன் இந்த தகுதி அந்த தகுதி எல்லாம் வேணும்ன்றதுலாம் கிடையாது அர்ப்பணம் முழுமையாய் அவர் கையில நம்ம அர்ப்பணிச்சுட்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஆண்டவர் அவர் அவர் நம்ம கொண்டு என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாரோ அது அழகா அவர் செஞ்சுட்டு போறாரு புரிஞ்சு எனக்கு எந்த தகுதி இன்னைக்கே எனக்கு ஆச்சாரம் நானா 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 இது நானா இது அப்படின்னு என்னை நானே கேட்டுப்பேன் ஏன்னா என் என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படி இருந்த வாழ்க்கை நானா இன்னைக்கு இப்படி அது ஒரே காரணம் என்னன்னா அவருடைய சத்தத்தை பரிபூர்ணமா கீழ்படிஞ்ச என்னை முழுமையா ஒப்பு கொடுத்த அதுல வந்து அவர் குறைகள் வந்த போதும் இவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்த போதும் தாட்சி அடைந்த போதும் எந்த விதத்துல ஆண்டவர் முறுமுறுக்காம குறை பேசாம கேள்வி கேட்காம முழுமையாக நான் அர்ப்பணிச்சபடினால ஆண்டவர் நான் வாலிப பிள்ளைகளுக்கு சொல்றது என்னன்னா ஆண்டவர் உங்களை ஒரு நோக்கத்துக்காக ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த நோக்கத்தை நீங்கள் தெரிந்து உங்களை அர்ப்பணிங்க நிச்சயம் ஆண்டவர் உங்க மூலியமாக அவருடைய ராஜ்யத்தை அவர் நிச்சயம் கட்டுவார் கட்டு சொல்லுவார் ஆனா அர்ப்பணம் தான் முக்கியம் அந்த மேல அந்த ஆவல் வரணும் ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு சராசரி ஒரு விசுவாசியா வார மன வரும் ஆறாதனை கலந்துக்கிறோம் இன்னும் பேர் நிறைய பேர் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க எனக்கு அது உடன்பாடே கிடையாது ஆண்டவருக்காக ஒவ்வொருத்தரும் பிரகாசிக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் எழுதணும் ஆண்டவர் ஒவ்வொருக்கும் திருவா வரங்களை கொடுத்துருக்கிறார் தாழ்ந்து கொடுத்துருக்கிறேன் அது என்னன்றது நம்ம என்ன பண்ணணும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நம்ம தாழ்ந்து கொண்டு போய் நிலத்துல பொதிச்சு வச்ச மாதிரி இருக்கவே கூடாது ஐந்து கொடுத்தவன் பத்தாக்கணும் ரெண்டு கொடுத்தவன் நாலாக்கணும் அதே போல ஆண்டவர் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கிறாரோ ஆண்டவருக்காக எடுத்து பயன்படுத்தணும் அவர் நாம மகிமைப்படணும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலியமாக ஜீவித்தின் மூலியமா அவர் மகிம அவர் திருச்சுத்தார் நம்ம மூலியமா நிறைவேறணும் அதுக்கு அர்ப்பணம் வேணும் அதுக்கான ஒரு இது அது ஒரு வாஞ்சை நம்ம கிட்ட வரணும் வாஞ்சை அந்த ஒரே ஏதாவது என்ன என்ன பாவத்தந்து குறிப்பு எடுத்தீங்க உமக்கு நான் ஏதாவது நான் செய்யணும்னு ஒரு வாஞ்சையும் ஒரு அர்ப்பணமும் இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம கொண்டு அவர் என்ன செய்யணும்னு சித்தம் கொண்டு இருக்காரோ அது நிச்சயமா இந்த பூமியில அவர் செய்து நம்மளை நம்மையும் மகிமைப்படுத்தி ஒரு மகிமையில ஏற்றி கொள்ளலாம் நம்ம ஓட்டத்தை ஜெயமா ஓடி முடிக்கலாம் ஒவ்வொருத்தரையும் குறிச்சு ஒரு தீர்மானம் வச்சிருக்கிறார் ஒரு நோக்கம் வச்சிருக்கிறார் நம்ம கொடுத்திருக்கிற தாழ்ந்தங்களை புதைத்து வைக்காம அத கர்த்தருக்கு என்ன நம்ம புரோஜனம் பண்ணும் போது முற்றுமா நம்மள அர்ப்பணிக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம்ம கண்டிப்பா அவருடைய கையில எடுத்து நம்மளை புரோஜனப்படுத்துவார் அது மாத்திரம் இல்ல நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தி கர்த்தர் நம்மளை மகிமையில சேர்ப்பார் அவருடைய வருகையில நம்ம ஒவ்வொருவரும் காணப்படுகிற அளவுக்கு நம்ம தகுதி உள்ளவர்களாக்குவார் ஆசை சொன்னதுல ஒரு காரியம் திரும்பியும் நான் சொல்ல விரும்பப்படுறேன் கர்த்தர் நம்மள்கிட்ட கொடுத்திருக்கிற தாழ்ந்துகள் விருதாவா போக கூடாது எப்படி ஆயிட்டு கர்த்தருக்காய நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும் சோ இன்னைக்கும் இந்த வார்த்தையை கேட்ட ஒவ்வொருவரும் வாலிப பிள்ளைகள் மீண்டும் ஒரு விசை அநேக முறை உங்களை கர்த்தருக்காக அர்ப்பணிச்சிருக்கீங்க மீண்டும் ஒரு விசை கர்த்தாவே என்ன குறிச்ச நோக்கம் என்ன நான் உங்களுக்காக என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேள்வியோட உங்களை அர்ப்பணிப்பீங்களா இந்த நேரத்துல பாஸ்டர் நமக்காக ஜோம் பண்ணுவாங்க பாஸ்டர் எங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க பாஸ்டர் மகா பரிசுத்தமுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே உங்களுடைய குமாரனும் எங்கள் லட்சியமாக இயேசுவி நாமத்தில் நமக்கு ஸ்தோத்திரங்கள் வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில அண்டவரே என்னையும் பங்கெடுக்க வைத்து அண்டவரே சி கர்த்தாவே கர்மேல் கிறிஸ்துவ சபையினுட
அங்கத்தினர்களுக்கு என்னுடைய அனுபவ சாட்சியை சொல்லும்படியாக வாலிபர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அன்றுவரே என்னால் இயன்ற நீர் கொடுத்த திருவையின்படி அவர்கள் விசுவாசம் ஊன்ற கட்டத்தக்கதாக அன்றுவரே என் அனுபவத்தை நகர்ந்து கொண்டேன் அவர்களுக்கு சில அறிவுரைகளையும் சொல்லி இருக்கிறேன் இதற்காக நீர் என்னை கத்தாவே எடுத்து பயன்படுத்தி தான் உங்கள் கொடாகுடி ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே ஐயாவுக்காக பாஷ்டுக்காகவும் அம்மாவுக்காகவும் அருமையான சகோதரிக்காகவும் டாக்டருக்காகவும் இன்னும் திருச்சபை இதில் பங்கெடுத்த நான்கு தேவ பிள்ளைகளுக்காகவும் மட்டும் கர்மையில் இருக்கிற அனைத்து தேவ பிள்ளைகளுக்காகவும் உங்களை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் துதிக்கிறப்பா அந்த தாமே அந்த உரை அவருடைய ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர் வகித்து உங்களுடைய சித்தம் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் சொன்னது போல இந்த வாலிப பிள்ளைக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க அந்த உரே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு தங்களும் பழிபூர்ணமாய் அவர்கள் உன்னிடத்துல தங்களை அர்ப்பணிக்கவும் அவர்களை கொண்டு நீ என்ன செய்யணும் நினைக்கிறீங்களோ அது இந்த பூமியில நிறைவேற்றவும் கருவித்தாங்க பாவங்களுக்கு அந்த உரே கர்மையில் ஊழியத்தையும் ஆசீர்வதிங்க ஐயாவையும் அம்மாவுக்கு நல்ல சுகபலனோடு கூடிய தீர்காய்ச்ச நீர் கொடுத்தபடியா சிக்கிறேன் சபையில இன்னும் அநேக ஊழியங்கள் நடத்த அந்த உரை இன்னும் அநேக வழிகளை திறந்து கொடுக்கும்படியா சொல்லிக்கிறேன் அத்த தலைமை அண்டவரே துவக்க முதல் முடிவரை உங்களுடைய தெய்வீக திவ்ய பிரசன் உங்களோடு இருந்ததுக்காக நன்றி அந்த உரையை தகப்பன இடையில ஏற்பட்ட தடங்கள் கூட நீங்கி நல்லபடியாக இது கத்தாவி ஸ்தோத்திரம் ஐயா படம் பிடிக்க கத்த நிக்கிறவை பாராட்டினீர் ஸ்தோத்திரம் அந்த உரையை வருகிற வெள்ளிக்கிழமை இதை ஒளிபரப்பும் பொழுது அநேகர் அந்த உரையை இதை பார்த்து பயனடைந்து அந்த உரை என் வாழ்க்கையில் நீர் செய்த நன்மை அற்புதம் கிரியைகளை கேட்டு அவர்களுக்கும் அந்த உரை இதன் மூலியமாக அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு அந்த உரை இன்னும் நீ நல்லவர் என்பதை அவர்கள் ருசி பார்த்து இன்னும் அவர்கள் என்னை போல அவர்களும் துணையோ பேர் அந்த உரை குடியிலிருந்து விடுதலை ஆகாமல் பல கெட்ட பழங்கு விடுதலை ஆகாமல் ஆனால் தேவனாக உங்களுக்குள்ளாக இருந்து கொண்டும் விடுதலை ஆகாமல் இருக்கிற துணையோ பேர் இருக்கிறாங்க அப்பா அவங்களுக்குலாம் என்னுடைய சாட்சி பிரயோஜனமாய் மாறட்டும் அவர்கள் விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளட்டும் அன்று அவரை அவர்களுக்கும் ஒரு என்னைக்கு நல்வாழ்வு கொடுத்ததை போல் அவர்களுக்கும் நீ நல்வாழ்வு கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கிறார் ஸ்தோத்திரம் இந்த நெறியாளராக இருந்து நடத்தின அன்பு சகோதரிக்காக அவருடைய கணவனாக இருக்கிற ரெண்டு பிள்ளைகளுக்காக கொடுக்கிறார் ஸ்தோத்திரம் அடுத்து தன் தகப்பனோடு இணைந்து செய்கிற இந்த ஊழியத்துக்காக அவர்களுக்கு அவர்கள் நிமித்தம் ஒரு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரங்கள் ஏற்கெடுக்கிறேன் தொடர்ந்து சகோதரி வல்லமையாக எடுத்து பயன்படுத்துங்க தொடர்ந்து இன் அநேக ஊழியர்கள் இதில் அன்று வரையை பங்கெடுத்து தங்கள் அனுபவ சாட்சியை சொல்லி இன் அநேகருக்கு பிரயோஜனமில்லை ஒரு ஊழியமாக இந்த கட்டமைப்பு சொல்லிக்கிறோம் ஆசீர்வதியும் உங்களுடைய நாம மாத்திரம் இது பண்ணுறோம் எல்லா கனமையும் நமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசு உங்களும் சொல்லிக்கிறேன் நல்லது தான் அமேன் பிரேசலாட் பாஸ்டர் பாஸ்டர் இன்னைக்கும் அஹ் உங்களுடைய அலுவல்கள் மத்தியில நீங்க வந்து உங்க அனுபவ சாட்சி எங்களுக்காக நீங்க பகிர்ந்து கொண்டதுக்காக சபையின் சார்புல உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் நன்றி நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் பாஸ்டர் சோ கத்தருக்கு சித்தமா இருந்தால் மீண்டும் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இந்த நிகழ்ச்சியில உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ காட் பேசிங்